。第一章，越毒蛇越有钱。今天，林帆骑车出去找工作未果，却在街边看到了惊魂一幕。有个三四岁的小女孩，竟悬挂在一幢花园洋房的六楼飘窗外，正吓得哇哇大哭。楼下站满了仰头围观者，有人失声惊呼，有人打电话报警，更有英勇之士号召大家一起手拉手做肉盾，准备接住要坠楼的小姑娘。路过的林帆来不及多想，直接从共享单车上跳下来，一个箭步冲进人群，伸出了并不粗壮的手臂。啊，要掉了！随着一声惊呼，人群突然下意识散开了，包括刚才那几个摆好阵势要联手救人的英雄，居然也临阵退缩了两步。趋利避害是本能，临危之际变狗熊。只有林帆咬牙坚守在原地，神色紧张的抬头伸手，砰！小女孩惊叫着坠楼，被林帆徒手接住。惊魂未定的众人刚要为这个勇敢小伙子鼓掌叫好，却发现林帆被巨大冲击力砸的，噔噔噔，倒退几步，仰头倒在了地上。结果获救小女孩几乎没受什么伤，但身板略显瘦弱的林帆却因摔倒的时候后脑勺着地而被当场砸昏过去。不知过了多久，林帆在医院病床上缓缓苏醒，只感觉脑袋昏昏沉沉。啊，你，你终于醒了！一道磁性悦耳的声音传来，透着关切和惊喜。林帆转头一看，说话之人是个肤白貌美、大长腿的小姐姐。这个二十多岁的气质美女，看着有点面熟啊，好像在哪儿见过。对方打量着林帆，也是带眉微蹙。从今天第一眼看到这个年轻人，就给他一种似曾相识的感觉，却又想不起他是谁。林帆正感到疑惑，脑海中忽然冒出一道机械的声音：“恭喜宿主成为神豪毒蛇系统的天选之人，系统加载中，绑定成功。”林帆惊呆了，还真是大难不死，必有下回。呸，必有后福啊！难道这就是？上苍对自己见义勇为的豪赏，林帆难以置信，皱眉莫问道：“毒蛇系统。”机械的声音再度响起。没错，生活中充斥着虚伪和欺骗，以及害人的心灵鸡汤。敢说真话的犀利之人越来越少，所以需要你用毒蛇去拯救苍生。只要宿主能赚到一定的毒蛇积分，本系统就可以带你装叉带你飞，带宿主一起嘿嘿嘿。为什么要逼我当个毒蛇才给奖励呢？换成别的任务不行。林帆有些幽怨，虽然自己平时嘴损了点，但要是成天对天对的对空气，骂鬼骂神骂苍生，是很容易挨揍的好吧？不行，因为我是神豪毒蛇系统。只对有毒的嘴巴感兴趣，这就和汽车加油不加尿，宿主吃饭不吃翔一个道理。卧草！林帆瞪大了双眼，这个系统果然有毒啊！就你没无语道，好吧，那你是怎么选上我的？系统突然哼起了歌，且是一种很浪的调调。确认过眼神，我遇上要对的人。林帆一阵抓狂，又迫切想试试这个毒嘴系统是不是真的。林先生是吧？你的头还疼吗？现在感觉怎么样了？身穿黑裙的美女小姐姐俯身在林帆的病床前，眼圈泛红问，并对他救了自己的女儿深表感激。原来。出事的时候，保姆下楼买菜了。这位顾小姐在家洗澡，调皮女儿不知听到了外面什么动静，竟好奇爬上了阳台窗口。林帆终于想起来了，眼前气质优雅、身姿曼妙的角色女孩，不正是博雅传媒集团总裁、大名鼎鼎的顾雪岩吗？这个出身名门的白富美，才貌双全，是闻名全市的高冷女神，无数男人神往的对象啊！现实中的顾雪岩，比出现在电视新闻上的样子更为迷人。她身上散发着兰花般淡雅的香气，短裙下那双亭亭玉立的白腿更是修长匀称。可是。中州人都知道，年轻的顾总裁还没结婚啊，否则他的婚讯一定会成为大新闻。那他怎么会冒出来一个女儿？但一想到自己的毒蛇系统，林帆急忙打消心中的八卦疑问。今天那小女孩坠楼，全怪她这个不负责任的年轻辣妈。于是就皱眉望着顾雪岩，没好气道：“顾小姐是不是家里孩子太多了，看护不过来？你洗个澡，差点把我俩都洗死了。为人父母要量力而生，懂吗？养不教，父之过。她坠楼，你的错啊！”听着林帆义正词严的奇葩批评，美女总裁瓜子脸通红，尴尬又羞愤：“是是，对不起林先生。”嗯，还量力而生，本姑娘连一个都没生过，好吧？噗嗤！病房里一名女护士忍俊不禁的捂嘴，别过头去。恭喜宿主获得毒蛇积分88 888点，每个积分可换 1,000 元钞票。目前您能兑换现金 88,888 元。系统提示音响起，林帆一惊，继而在心里默念：马上兑换。叮咚，一条手机短信接踵而来，您尾号为821的账户收到转账金额 88,888 元，余额 88,889 元。好家伙，居然真能用毒蛇积分套现！林帆盯着手机，惊喜的咧嘴大笑起来。眼看自己将要弹尽粮绝，陷入生活困境，这个系统的出现可真是雪中送炭啊！以后想不发财都难。我林帆也可以走路带风了。看那个见义勇为的小傻叉，苏醒后不光胡言乱语，还特么嘿嘿傻乐，一定是脑袋摔坏了。哼，这就是愣头青乱逞英雄的代价。急诊室相邻病床上，一个倚在床头上输液的络腮胡子大汉，对他身边的妖媚女人冷笑道：“大汉斜瞥林帆的眼神中。”透着鄙夷和嫉妒，这个穷学生模样的傻小子，居然成了顾大美女的恩人。他可是老子的梦中女神啊！你个小崽子，一苏醒过来就敢装腔作势，当众痛批我的歪歪对象，太他妈欠抽了！听到大胡子对自己的放肆嘲骂，林帆心里不爽，当即挥手对女护士豪气道：“给那货家八瓶催眠针，算我账上。”啊！护士一惊：“你当来我们医院喝酒请客呢？”络腮胡子更是震怒不已：“八瓶催眠
，恭喜宿主获得一百毒蛇积分。林帆心中暗喜，当即跳下床来，对络腮胡子眨着黑眸，抚掌认真道：“脾气这玩意谁都有，拿出来是本能，压下去才是本事。如果长毛怪大哥没本事，那你就跳起来打我吧。”长毛怪，顾雪岩，女护士。络腮胡子当即剥掉手上的针头，咬牙切齿：“毒嘴玩意儿，看我不弄死你！”恭喜宿主获得150毒蛇积分，积累到500分即可兑换一个惊喜箱。第二章，人又不聪明，还学人家秃顶。络腮胡子身高一米九，是个标准的铁塔壮汉。此刻他目露凶光，怒握双拳，展现出肌肉骨突的手臂，大有扑上去一巴掌拍死林帆的架势。林帆自知不是这铁塔莽汉的对手，却已经躲避不及。住手！情急之下，顾雪岩用娇躯挡在了林帆身前。他沁人心脾的淡淡体香，和无意间触碰到自己的美被长发，让林帆有点走神。是你先对林先生出言不逊，被骂两句就想动粗，请想一想后果，你承担得起吗？顾雪岩冷冷盯着络腮胡子，掷地有声。那莽汉动作一致，不情愿地放下了握紧的拳头。在中州，顾雪岩家族虽然只是三流豪门，但顾家拥有的权势远非他一个好勇斗狠的道上小领导所能抗衡的。一念至此，络腮胡子急忙讪笑着低头道歉：“对不起，顾小姐，我只是想吓吓那小兄弟。”嘿嘿。林帆撇嘴不悦，忍不住对大汉毒舌道：“人吓人都能吓死人，何况你这副鬼样？要不是怕浪费唾沫，我真想……”啐你一脸，络腮胡子的脸都气绿了，眼神杀气腾腾，却又无可奈何。他咬牙在心底暗骂：“小子，有种你就永远躲在这漂亮娘们身后，下次再让老子遇见你，你特么就惨了！”恭喜宿主获得180毒蛇积分，累计积分430达到 1,000 积分时，可选择兑换一项技能哦。林帆脑海中又响起了系统提示音，他在心底好奇问：“哦， 1 0 0 0积分能兑换什么技能？那多了去了。”武学一道，琴棋书画、鉴宝神技、军事外语、透视玄学等等。宿主的积分越多。可兑换的技能越强大，嚯！林帆瞪大了眼睛，不光越毒蛇越有钱，原来这个牛叉的系统还能让自己变得很好很强大。登临人生巅峰，指日可待啊！顾雪岩根本无视那个络腮胡子的存在，而是拽了一把林帆的衣袖，轻声催促道：“走，让医生给你检查一下。”林帆的主治医生是一个秃顶的中年男人，他看了林帆的脑 CT 后，微微一笑，道：“头部已无大碍，应该不会留下后遗症。”顾雪岩舒了一口气。刚才见林帆苏醒后怒怼一切，而且首先拿他开刀。美女总裁也曾怀疑他是不是脑子摔坏了，没事就好，没事就好，不然我这辈子要活在对林先生的痛苦愧疚中了。此刻，秃顶医生色眯眯地盯着顾雪岩，高冷美人凹凸有致的曼妙身材看得他咕咚咕咚直咽口水。被顾总裁的冷眸一瞪，那中年白大褂才回过神来，他干咳两声站起身来，与倾城美女套起了近乎。可顾总裁，别人崇拜你的才华很久了，博雅传媒做的报刊和影视节目我一直追着看，可否留个你的电话？嘿嘿，有机会赏脸一起吃个饭啊。顾雪岩好看的唇角微微勾起一丝冷笑，若隐若现。觊觎他才貌的男人如过江之鲫。这个满脸色相的油腻白大褂又算老几？但不等他拒绝，林帆就先冷声开口了：“你说说你，人又不聪明，还偏偏要学人家秃顶，秃头也就罢了，还想学人家泡妞，啥玩意儿？”中年医生一愣，转头瞪着林帆，满脸惊怒：“恭喜宿主获得180毒蛇积分。”顾雪岩表情讶然，继而望着林帆，眼唇轻笑：“这个小林嘴可真毒啊！不过对付这种家里有老婆，还对外边美女想入非非的老男人。”就该犀利一些，你小子几个意思？怎么乱骂人？秃顶医生把林帆的 CT 片子往桌上一摔，瞪着小眼睛发了飙。为了教训一下好色医生，赚取更多的毒蛇积分，林帆又一次鼓起勇气开对了。现在的油腻渣男，动不动就想要年轻美女的电话，张口闭口就是请人家吃饭，恶不恶心？你是觉得顾小姐缺吃少穿，还是感觉自己是我这样的风度翩翩美少年？切，真是一只志向远大的癞蛤蟆！恭喜宿主。获得260毒蛇积分。另外，看在您嘴毒面善术学差的份上，以后小数点咱不记。获得积分的数额会随着宿主的毒蛇工龄而逐步增加。林帆，还有工龄系统，你是真的皮！听了他对色医生的毒蛇，纵是高冷端庄的顾雪岩也低头扑哧笑了。这个久居职场高层的优雅女神，对林帆对人的话感到耳目一新，同时心里又有些哭笑不得。虽然林帆长相说得过去，但衣着朴素，嘴巴又那么损，怎么看你都不像个风度翩翩美少年好吗？见顾雪岩被林帆骂自己的话。给逗得眼唇轻笑，他瞅向那小子的美眸中还带着一抹欣赏之色。秃顶医生气得浑身颤抖：“你小子算个什么东西？你你！”顾雪岩不想在此浪费时间，伸手拿起林帆的 CT 片子，就拉着他离开了医院。临别时，美女总裁和他互留了电话，笑容真诚道：“林先生，我这两天要为你准备答谢宴，有什么困难也请说出来，我会好好报答你。”林帆真想对这个身材好到爆的倾城美女说：“若有诚意，请以身相许吧。”但他不敢开这么野的玩笑，就挺了挺胸脯，大义凛然道：“不用了，但行好事。”莫问前程，一直是我的优良作风。顾雪岩憋得俏脸泛红，才没有当场笑出来。他正色点了点头，目露感激道：“那好，友情厚薄。”美女总裁坐上他的迈巴赫，与林帆挥手道别。时近中午，林帆感到腹中饥饿，决定每每犒劳自己一
，又很没技术含量的谎称自己中了彩票。林帆自幼在孤儿院成长，不知生身父母是谁。八岁那年被没有儿子的养父母领回家抚养至今，给爸妈打完款，他立志要把毒蛇事业发扬光大，早日实现小时候吹过的那个牛皮，为老爸老妈买一幢带花园泳池的大别墅，然后再把家人接到省城来团聚。免得他们再受家乡那些势力亲戚的气，向系统确认了自己还有八百多个毒蛇积分，足可兑换八十多万元现金。林帆开心极了，步履欢快走在街头，每一脚踏在地上都是一个响亮的吻。酒瓶乍富，林帆还不习惯打车，而是坐上了一辆开往市中心繁华地段的公交，是到麦当劳买两份最顶配的套餐，自己吃一份，再砸给流浪狗一份，还是去云顶国际酒店的按摩楼层，叫两个异国佳丽，一个按摩，一个观摩呢？据说这世界像个拜金女，只向有钱人展露她的美丽妖娆。林帆认真思索着，接下来该怎么豪横一把，享受享受这拜金女的美好。但一转头，却发现公车上有个臭脸女人，正虎视眈眈死盯着自己。第三章，一亿点暴击。见林帆终于转过头来，公交车上那个大妈级的女人忍不住愤怒开口了：“对于你这种不懂给老人让座的小子，我真想一巴掌扇过去。”显然，大妈已经用眼神杀林帆好久了，只是她沉浸在暴富的喜悦中，没有发现。见对方不过五十多岁的年纪，竟敢如此霸蛮的倚老卖老，林帆淡定回话：“大妈。”人都是相互的，在你想一巴掌扇死我的时候，我又何尝不想一脚踹飞你呢？啊！人满为患的车厢里瞬间安静了。恭喜宿主获得毒蛇积分333好家伙，这大妈看起来貌不惊人，贡献起积分来比刚才那个秃顶医生都豪横啊！林帆心中暗喜，小子，你要是这样说，那我可就躺下了啊！大妈目光一寒，亮出了老年人的必杀技。林帆无视他的威胁，翻翻眼皮，淡然道：“大妈，你要是敢躺下，我就当众扒掉自己的衣服，说你想非礼我。”为了教训他的为老不尊。并赚取毒蛇积分，林帆豁出去了。恭喜宿主获得毒蛇积分320呸，不要脸！大妈嘴角一抽，灰溜溜的挤到了车厢最后头。啊，这哥们牛逼啊！看的女人脸都气绿了。哈哈，果然是恶人，还得恶人磨。见林帆三言两语就斗败了恶脸大妈，公交车上的不少人都为他鼓起了掌。在市中心的益达广场下车时，林帆的总积分已达到 1,500 兑换成现金就是150万了。人生处处有惊喜啊！没想到自己从落魄青年到百万富翁。竟是如此神速！抬头看见金碧辉煌的图兰朵餐厅，林帆心里一动，就塌了。这是一家闻名中州市的西餐厅，拥有米其林三星厨师，就餐环境和美味佳肴都是最顶级的。但图兰朵的消费很高，换做之前那个穷学生林帆，做梦都不敢想象自己能踏足这等奢华之地。但现在不同了，自己拥有了逆天改命的金手指，花个十万二十万，对别人两句就能赚回来。西餐厅内，奢华的水晶吊灯和细腻的手工挂毯，以及那些精美摆件，每一样都堪称艺术精品。一个长发及腰的红裙美女。正在现场弹奏舒缓的钢琴曲，客人们都是些气度不凡的精英人士，男男女女低声谈笑着，气氛十分温雅。但是林帆刚坐下来点了份牛排，就听身后传来一道阴阳怪气的声音：“哟呵，图兰朵餐厅的档次已经降低到这程度了吗？什么样的穷逼孤儿都能坐进来吃牛排？”林帆转头看去，只见一男一女携手而来，男的高大白净，面带贵气，却生了一双透着阴质的三角眼，给人一种毒蛇般阴冷的感觉。他身边的女生身材高挑，媚眼如丝，颇有姿色。此刻，女生看向林帆的目光有点躲闪，直到握紧了高大男生的手，她又有了底气，瞥向林帆的眸光中泛着不屑。莫天宇、柳婷看到这两人，林帆的嘴角微微一抽，脸上浮现出厌恶之色。班花柳婷是自己在中州大学的同学，因两人成绩出色，经常在一起交流学习上的事，渐渐互生好感，成为了恋人。后来，柳婷认识了富二代校友莫天宇，就果断甩掉了林帆，转投进这个花花公子的怀抱。以前，林帆对柳班花极为痴迷，曾被失恋折磨的伤心欲绝。但现在时过境迁，对这个拜金女，他已经提不起任何兴趣了。林帆，听说你还在找实习工作，不如给我的司机当助理吧，擦擦车、拎拎包啥的，算是我对抢你女朋友的弥补。哈哈哈哈！莫天宇邪笑着，还一把搂过柳婷，在她屁股上拍了一下，又以胜利者的姿态直勾勾盯着林帆，嘴角泛起浓浓的戏谑。呵，林帆像看傻叉一样斜眯着他，被气乐了。本少新提了一辆顶配的玛莎拉蒂，得故人小心伺候着。莫天宇居高临下，说话间掏出一把崭新的车钥匙。目露鄙夷在林帆眼前晃了晃，柳婷脸上则泛起了幸福的红晕。说实话，别说当司机助理，给你当爸爸，我都嫌你不孝。林帆淡淡回道：“恭喜宿主获得毒蛇积分360已累计 1,860 分。”轰！餐厅里顿时炸开了锅。那个穷小子打扮的年轻人说话倒很硬气啊，他怕是个愣头青。那个带美女来就餐的可是莫氏集团老总家的二少爷。看热闹的客人们窃窃私语：“什么？”猛然挨了林帆这句骂。莫天宇和柳婷都是一愣，怀疑自己的耳朵听错了。在他们的印象中。林帆不过是个被农民收养的穷锅，一向不爱惹事。可现在他身上竟然多了一股霸气。莫少面色一变，目露阴冷：“哟，你个不知亲爹娘是谁的乡巴佬，脾气贱长啊！谁给你的勇气？”见林帆
，或许我可以看在往日的情面上，让他饶过你这一次。林帆慢悠悠的切着五 A 级神户牛排，又在众人的目瞪口呆中叫了瓶红酒之王罗曼尼康帝。虽然年份不太久，这瓶干红也要十多万了。你又是个什么东西？林帆鄙视了柳婷一眼，慢悠悠道：“这个穷学生的豪横和霸气，顿时把看客们惊呆了。敢喝闻名世界的红酒之王，还一再骂嚣张富二代和他女友。这个衣着朴素的年轻人，好牛逼的样子！你！”柳婷气得俏脸煞白。莫天宇忽然冷笑出声。他把柳婷搂在怀里，一脸鄙夷道：“姓林的，你这是对柳婷因爱生恨了吧？”哈哈，但就你这种垃圾货色，又怎么配得上我婷婷？听了莫少的羞辱之言，林帆撇嘴不屑：“因爱生恨，呵呵，他配吗？”说着又面露玩味笑意，打量起了柳婷的窈窕身姿。不得不说，莫少的牙口真好，连我不要的脏盘子，你都能奉为珍宝啊！林帆这句话让所有人再次一懵，他不要的脏盘子，这显然在说柳婷。却又见林帆掏出手机。在计算器上认真鼓捣起了账。柳班花和我在一起五个月，我们大背同眠过九十来个晚上，每晚三次。你算算总数是多少？轰！全场之人瞠目结舌，被雷得头皮发麻。大家都一脸古怪看向莫少，一个个脸憋得通红，差点笑喷。莫天宇怒目圆睁，双拳紧握，仿佛挨了一亿点暴击。他刚才有多高傲、多优越，现在就有多狼狈、多愤怒。恭喜宿主获得666点毒蛇积分。听到系统提示音，林帆在柳婷的高声骂娘中越战越勇。那五个月。他花了我辛苦兼职当家娇挣来的一万多块钱，平均下来每一次又折合几十块。林帆笑眯眯地看着莫少，谢谢你，接盘侠，让我看清了一个廉价女人。恭喜宿主获得888毒蛇积分，累计积分已可兑换财富、惊喜箱或技能。噗！听到这话，莫天宇手按胸口，差点喷出一口老血。小杂种，今天我要剥了你的皮！莫少怒骂着掏出手机，语气阴森，召集他楼下的保镖。第四章牛叉系统么么哒。眼看莫少的大保镖就要赶过来收拾自己，林帆面无惧色。他安然坐在图兰朵高贵典雅的餐桌前，一手刀，一手叉，每每享用着世界十大牛排之首的 A 5神户牛柳和那瓶红酒之王。在动听的钢琴曲中，林帆不时眯起眼睛，咂吧咂吧嘴，被美食美酒陶醉的不要不要的。想到已经积累了 3,506 个毒蛇积分，林帆微一思索，在心里默声对系统道：“兑换20万现金，一项五 G 惊喜箱来几个试试。光有钱可不行，自己的毒蛇系统这般容易拉仇恨，没有点武力值傍身，是很可能被人打扁的。” OJ 8 K 系统贱兮兮回道。下一刻，林帆的卡上不仅收到二十万，还感到浑身充满了蓬勃新生的力量，脸色也涨得通红。哈哈，脸都吓变色了，还装逼？看一会谁他妈尿裤子！莫天宇坐等自己的大保镖前来收拾林帆，见他面色突变，泛红的脸庞上汗都流下来了，不由轻蔑冷笑起来。柳婷也秀眉一蹙，冷瞥着林帆，鄙夷道：“嘴硬有什么用？你会为刚才一时的口舌之快付出血的代价？莫少是你永远惹不起的人。”林帆对他俩的话充耳不闻，他在忙着开系统惊喜箱呢。叮咚，一位宿主兑换三个惊喜箱。开启一个，林帆刚在心里说完，意念中就出现一行黄字：“谢谢参与。” What？ 居然还有空奖？ 5 0 0积分就这样被坑了呀！林帆气得直瞪眼。再开启一个，意念中又出现一行黄字：“谢谢参与。”你妈马皮哦，系统，你个坑货，给我出来！宿主，惊不惊喜，意不意外？哇哈哈，谁让你运气这么帅？系统的笑声中充满幸灾乐祸。林帆一阵无语。开第三个，他发誓，这次再不中奖，以后就不玩这个破惊喜箱了，还不如把积分换成钱，来的实惠。恭贺宿主！喜中全球限量把阿斯顿马丁一辆，钥匙已放你兜里，车在餐厅门口停放。卧槽，真的假的？林帆面露震惊之色。全球限量版阿斯顿马丁，那是一款最少也得一两千万的顶级轿跑啊！手往裤兜里一摸，林帆瞪大了眼睛，还真有一枚水晶材质的精致车钥匙，上面雕刻着马丁车标。哎呀，卧槽！阿斯顿马丁，哈哈哈！看到林帆突然从口袋里摸出一把豪车钥匙，莫天宇的眼泪都笑出来了。装逼犯，你这是在病兮兮上买的九块九包邮吧？哈哈。柳婷不懂马丁是什么级别的豪车，悄声问了莫少后，他看向林帆的眼神也更为鄙夷和不屑。都死到临头了，还有心思在我们面前打肿脸充胖子？滑稽，可笑，悲哀！你个穷鬼，还是想想怎么接这顿装逼的饭钱吧。一会不光莫少的手下要教你做人，拿不出钱来，餐厅老板也会打断你狗腿。这时，莫天宇招来的两名硬汉保镖入场。莫少，是哪个不长眼的东西惹了您？两人都是黑西服墨镜，身材魁伟，肌肉炸裂。他们阴狠低沉的声音。令围观者都感到胸口一紧。诺，就这个小杂种，弄断他两条腿吧！我要看他像残狗一样爬着走路。莫少冷酷阴森的声音仿佛来自地狱。是，俩保镖齐刷刷低头道。下一秒，他们转身扑向林帆。快，太快了！只是瞬息之间，那俩凶神恶煞就以诡异的步伐飘到了林帆的身前和身后，对他形成夹击之势。两个大块头硬汉居然有如此清洁的步伐，可见身手非同一般。当他们伸出带纹身的铁拳，齐齐轰向林帆时，餐厅里的所有人都屏住了呼吸。胆小的女人更是捂着嘴巴，紧张地闭上了眼睛。毫无疑问，接
，惨叫声迅速在西餐厅里弥散开来，听得人头皮麻炸。当女士们睁开惊恐的双眼，却发现剧情有变，倒在地上抱着一只手臂，痛苦嚎叫的，竟然不是林凡，而是莫少那两个凶狠大保镖。此刻，他们猛然攻向林凡的手臂，都被活生生拧断，以害人的角度耷拉在胳膊上。餐厅保安本想上前劝阻，见到这阵势，全都吓懵了。有人拨打报警电话，却发现手机很诡异的没了信号，是林帆的系统在暗中保护宿主。死，包括莫天宇和柳婷在内，全场之人都深深倒吸了一口凉气，被眼前的情景吓得亡魂皆冒。莫少使劲揉了揉眼睛，万难相信这一幕是真的。柳婷嘴里啊呀惊叫着，连连后退，够狠啊小杂种，老子今天必须弄死你！莫天宇阴狠怒骂着，已经被仇恨烧昏了理智。他跑到其中一名大保镖身前，从对方腰间取出了一把小电击枪，这种高压电枪虽没有子弹，却可以使人休克。乃至当场死亡。飞扬跋扈的墨家少爷何时受过今天这样的羞辱和打击？他像一头失控的野兽，双目猩红，对着林帆的胸口举枪射击。但就在他扣动扳机时，却突然发现林帆不见了。嘿，在这儿呢！林帆幽灵般出现在二代身后，拍着他的肩膀冷笑道。下一秒，不待莫天宇再次举枪对准自己的头，林帆也把他握枪那只手给咔嚓一声拧断了。捂着断裂的手臂，一头栽倒在地时，莫天宇还磕掉了门牙。转瞬间，干翻三人。并使他们倒地，发出杀猪般的嚎叫。看上去身板瘦弱的林帆，被围观者惊为天人。吃惊的还有林帆自己。刚获得武技时，他向系统查询过，武力值达到巅峰是100而自己的才是10。所以刚才对阵那俩训练有素的保镖时，他也心怀忐忑。但没想到，区区十点武力值，却能发挥出如此惊人能量。好牛叉的神豪毒蛇系统，么么哒啊！心中窃喜的林帆，都想给系统先热吻了。见莫少受了伤，柳婷哭着跑过去，想扶起他去医院，却被莫天宇一脚踹开。滚你妈的！嘶啊！都是因为你个臭婊子！莫天宇边说边抽凉气，断手之痛让他直冒冷汗。柳婷跌坐在地上，万分惊疑的转头盯向林帆。他突然发现，这个曾略显文弱的穷小子变了，变得犀利霸气，无人敢欺。难道他是传说中的隐士高手？呵呵，怎么可能？见林帆结账走人，快要腾昏过去的莫天宇从嘴里吐出一口血水，咬牙切齿道：“林杂碎，你特么敢动我？知不知道我爸是谁？我哪知道？连您妈都搞不清楚。”林帆头也不回的丢下这句话，扬长而去。脑海中。又想起了那个迷死人不偿命的天籁之音，恭喜宿主获得毒蛇积分666噗！莫少当场喷出一口鲜血，倒地昏死过去。柳婷掏出手机，一边打 120， 一边来到餐厅落地窗边，不甘心地四下搜寻着林帆的身影。对这个男人，他又恨又惊又迷惑。姓林的不就是一个穷逼官吗？在中州大学读大四的他，目前还在找实习工作，根本没收入，怎么会有钱在图兰朵一掷千金？林帆他抢银行了不成？下一幕更让柳婷惊掉了尖下巴。第五章，人生何处不相逢。他站在图兰朵窗边向下望，只见林帆径直走向了一辆崭新的跑车，那辆宝石蓝色阿斯顿马丁跟前已经围了许多男女。哇，我还是第一次在中州看到这款名车，快帮哥与千万豪车拍个合影，我要发朋友圈装逼，我也要，我也要。林帆对围观者说了句：“抱歉，我也要走了。”就开启马丁轿跑的欧一门，坐了进去，在一双双灼热目光的膜拜之下，驾车轰鸣而去。餐厅落地窗前，柳婷的嘴巴惊成了 O 型，她的胸口如遭重击，扑通瘫软在地。林帆他他居然真有一辆千万豪车。那种限量版顶级轿跑可以换十多辆，让莫天宇引以为傲的玛莎拉蒂了呀！看来林帆不光是低调高手，更是隐藏很深的豪门世子。难怪人家随便一顿饭就敢吃掉十五万，却连眼睛都不眨。而一向嚣张高调的莫少为他准备的生日宴，也不过才花了万把块钱。柳婷脸上火辣辣的，像是挨了几十个大嘴巴子。林帆，你个王八蛋，虚伪大骗子！想起分手时，他还骂人家是穷鬼孤儿、窝囊废，柳婷心里五味杂陈，懊恼、悔恨、羞怒，无地自容。林帆驾着阿斯顿马丁离开，思索着下一步的生活走向。原本迫在眉睫的求职，现在看来倒不用着急了。有了毒蛇系统，源源不断创造财富，以后我将衣食无忧，还找什么破工作？最重要的是，自己的多看毒蛇节目，多刷刷网上的犀利毒评了。只有不断充电，努力提高自己的嘴炮输出量和火力，才能赚更多的钞票啊！系统君，我还剩多少积分？林帆一边驾车一边随口问道。报告宿主，目前累计毒蛇积分 1,466 因为刚才兑换过了基础武技和几个惊喜箱。林帆的积分已经消耗不少，再给我提升一段武技，我要变更强。刚才在西餐厅打倒三人后，林帆感觉挺疲惫，像是体力透支严重，所以想升级体魄和武技。抱歉，宿主，一阶武技提升至二阶，需要五千个毒蛇积分哦。系统的声音不紧不慢。卧槽，你这是坐地起价呀！刚才学只要一千分。系统懒洋洋的奚落道：“你上幼儿园时撩妹的花销和上大学时泡妞的花销，那能一样吗？”林帆背对的哑口无言，翻翻白眼，不再理那货。阿斯顿马丁的推背感很强，在江边大道上风驰电掣，感觉超爽。纵使林帆这样的半吊子车技，都能把路上的捷豹、奥迪、保时捷等远远甩开，一骑绝尘。突然
，放着劲爆的 DJ 音乐，头发被风吹起，很炫酷屌炸天的样子。驾车的公子哥指定是向身边那美女麻子吹了牛皮，一路狂追着林帆，大有不超过他的车誓不罢休的势头。然而林帆只是轻踩油门，身下的豪车就像利剑般激射而出，让后车望尘莫及。见距离拉太远，林帆怕太伤那宝马公子的自尊，就放缓车速，等等他。人家追近了，他就轰一脚油门，继续享受遥遥领先的优越感。气得宝马车上的公子哥把脸上的大牌墨镜都甩了过来，抓狂大喊。操！有钱了不起啊！林帆放慢车速，把头伸出驾驶窗外，对他喊了句：“就是了不起，不服追上来打我啊！”哈哈，你个装逼犯！一向在穷人面前逼格满满的宝马哥，此刻被林帆远远抛在后头，内心充满了自卑和怒火，差点气晕在路上。恭喜宿主获得毒蛇积分222林帆一愣：“这么二的吗？奖励分咋变少了？”系统，你坑我的劳务报酬！系统要根据宿主的毒蛇技术含量、双方的仇恨值、对方心理阴影面积等综合打分哦。我怎么感觉你的奖励分？完全看心情给林帆驾驶千万跑车浪了一路，引起无数人的惊叫和拍照，这样太招摇了吧？林帆也不知道系统的财富来源是否合法，决定先做个低调神豪，于是就开着豪车进了一个地下停车场。在拥有一套属于全家人的大别墅之前，还是先把阿斯顿马丁存放在地下车库吧。林帆放好车，正要离开，却在地下停车场一角发现了情况：一辆路虎车内隐约可见一对男女，好像是谁把他们锁里面了。看样子俩人挺热的，身上的衣裳都不翼而飞了。林帆走近一看，坏了坏了！只见那女人闭眼挣扎着，表情很难受，要缺氧而死了吗？又一次见义勇为的机会来了。原等等，似乎不对。当林帆隐约看到车内的壮汉，居然是那货。好吧，这就对了。林帆四下一瞅，急忙从地上抓了块砖头，砰！果断出手，把路虎车的后窗玻璃砸碎了。哎、啊、呀！后座上的女人被这突如其来的一幕惊呆了，瞪大了眼睛，失声尖叫：“操！谁他妈找死？”车内猛男把头伸出来，话还没骂完，却骤然愣住了。一脸凶相的刀疤壮汉，正是早上在医院输液那个络腮胡子。林帆退远了两步，挠头尬笑道：“哈，这真是人生何处不相逢啊！长毛兄，我让护士给你家的八瓶催眠针，这么快就完事儿了？”长毛兄，络腮胡子气得虎目圆睁：“操，你他妈还敢提那八瓶针？现在又砸我车窗，等着吧，小杂种！今天老子不打爆你，就在中州白混了！恭喜宿主获得366毒蛇积分，总积分2050。听到系统的祝贺声，看着络腮胡气急败坏的样子。林帆精神一振，那你出来啊！长毛光腚壮实，与我大战三百回合。林帆笑眯眯的朝路虎车内勾着手指，操，真你妈有种！等我穿上衣服。络腮胡子那张布满横肉的刀疤脸已经憋成了猪肝色。前不久他与别的势力抢地盘，率人激战时手部受伤，今天下午终于熬到康复，就让女朋友驾车陪自己出来散散心，打野释放一把。不料好事刚开始，却半路杀出个灵毒蛇，上来就砸车窗。直接把他吓懵了，这特么有终生不举的风险啊！络腮胡子匆匆套上衣服，砰一声跳下车来，虎躯如小山。草泥马，正想抓你，到自己送上门来了。没有顾家大小就护着，看老子不扒你的皮！大汉握拳怒骂着，决定和林帆新账老账一起算。第六章，生前何必多睡？络腮胡子怒骂着四处瞅瞅，却不见了林帆的身影。他气得跺脚，小崽子，再让我抓到你，非把你撕烂！此时的林帆已经吹着口哨，出现在阳光明媚的街头，又一路溜达着。走进了五星级大酒店，林帆对前台美女好横道：“给我开间总统套房，有钱就要为所欲为，先享受一番当总统的滋味，再喊俩洋妞松骨按摩，好好放松一下吧。”前台美女素质好，倒没有看不起衣着普通的林帆，而是彬彬有礼微笑道：“好的，先生，三万八千八百八十八一晚，请出示一下您的证件。”林帆一摸口袋，脸色微变，身份证丢了，不知是徒手接过雪岩女儿石掉的，还是在西餐厅干仗弄丢了。林帆无奈，只得离开五星酒店，去了全市最著名的高档洗浴中心，途经温泉。因为今天刚进入实习期，学校又不让实习生回宿舍住，现在林帆已经没有落脚点了。当不了总统，就去做一把普京小王子吧。洗了桑拿香熏浴，又听着萨克斯音乐，让漂亮技师为自己做起了 SPA。按着按着，林帆就躺在豪华房间里呼呼睡去。一觉醒来，活动活动筋骨，只觉得通体舒泰。林帆就仰躺在宽大松软的双人床上，刷起了微博和皮皮虾。随手点开一个人的微博，发现那个半大老头子博主却是自拍狂魔，臭美的不行。他的微博标题基本是：今天是不是更帅了？这就是成熟男人的味道。林帆一阵恶心，随手给他留言一句：“丑的跟二维码似的，不扫一扫都不知道是个什么东西。”你哪来的迷之自信？恭喜宿主获得毒蛇积分180。林帆一阵惊喜，原来在网上对人也能赚积分啊！日了你个系统，不早说，害我跑出去四处拉仇恨。林帆吐糟，擦了你个宿主，你也没问我啊！系统冷不丁回了一句，让他打了个机灵。那货又接着补充道：“网上毒蛇赚取的积分相对少点。”宿主要多努力才行。林帆也发现了，网上对人给的奖励是少了点，但是顶不住咱拉仇恨的手速快啊！现在就投入战斗，向全网正义开炮。一个整容脸小网红美女在微博上写道：“她绝美自爱，独立坚强，楚楚动
，吃过苦，洒过泪，都挺了过来。任红尘滚滚，他自清风明月，不负芳华。希望有梦想、想创业的朋友私信我，教你们微博和朋友圈带货哦。林帆翻了翻他的微博，全是些卖假面膜和三无化妆品的信息，还时不时的复制些不知名作者的励志短诗，以凸显他有文采。林帆不禁皱眉，忍着反胃的感觉留言道：“扯着梦想的大旗搞营销，用着别人的作品不留名，卖产品就卖产品，你非拿苦情当卖点。”表面看青春励志，背后在偷鸡摸狗，每天通宵达旦，创作鸡汤体广告，只为帮人圆梦。你真正想要什么？自己心里没点逼数吗？逢人就像父母双亡，又遇情伤的选秀者一样，哭天抹泪，卖惨博同情，搞道德绑架。真正努力的人都在默默耕耘。你这熬糊的高调鸡汤有毒，倒掉他找份正经工作，从良吧。恭喜宿主获得毒蛇积分260。林帆打了个响指，又随手评论起了这个小网红的男粉丝。你借用肌肉男模的头像，个人简介又一片空白，体现了自己没脸见人的特点，只关注些不入流的艳星、野模、小红人。最喜欢在女孩自拍照下面品头论足。这照片是你本人吗？好性感的说，人家回个笑脸，你就立马蹬鼻子上了脸。约吗，美女？哥年轻体壮，时间长。人家小姑娘真回你说，订机票吧。你又吓得当场离线。你好的不明朗，坏的不彻底，顶多算是流氓中的残次品。恭喜宿主获得毒蛇积分280最奇葩的是一个伪娘系男孩。在抖音上晒出一堆自我感觉良好的照片，标题是“整容要趁早，请看六年前的我和现在的我”。求评价，哥不怕毒蛇，吼吼吼，不怕毒蛇，你这是在挑战我们整个行业啊！那就别怪树下狠手了。林帆当即给他评论起来：“曾经你只是一个喜欢在甜头吼歌的少年，后来村东头二大娘用一只麦克风把你拐骗到了城里，失足三年，你攒够了手术钱，立志当网红明星，于是开眼角、垫鼻梁、削下巴、打瘦脸针，挨了九九八十七刀，终于完成了。”从村炮到娘炮的华丽蝶变，还取名叫赛坤坤。BT 小娘们，叔佩服你的勇气。两小时后，在微博和短视频平台上艾特林帆回骂的网友已经铺天盖地。林帆要么不带脏字的回怼，继续从他们身上赚毒蛇积分；要么直接拉黑，挣一波就闪。该猥琐发育的时候，切不可太张狂。更有个高挑美女发小视频，自称在工厂流水线打工，感情受挫，想找个有缘人嫁了。哪位男士若能成为我的第一万个粉丝，我就做他的女朋友。对于这种不择手段骗流量的人。林帆很是看不惯，于是留言回道：“姑娘，此话若有假，此生痛经又守寡。”他的神评刚发出一分钟，美女就把那条视频删了。忙碌到傍晚时分，林帆已经快累积到五千积分了，折合成现金，这就是五百万。林帆躺在洗浴中心玩的正嗨，手机铃声突然响起，顾雪岩打来的。喂，抱歉哦，林帆，你身份证还在我这里，你现在哪儿？我给你送过去。美女总裁的声音如歌似水，听得林帆心头麻酥酥的，随口说出了自己在葡京温泉。顾雪岩在电话中微微一愣，又声音轻柔道：“好，你等我一下。”自己的身份证怎么跑到他手里去了？林帆心生疑惑，换上衣服，准备下楼去拿失而复得的证件。关门的一瞬间，却忘了现在的自己有五 G 在身，劲儿又猛了，发出“砰”的一声大响。Fuck you！ 谁 TM 这么有病，让不让小爷睡觉了？隔壁那间顶级商务贵宾房里传来了一句高声叫骂。林帆急忙道歉：“对不起，先生，抱歉，抱歉，不是故意的哦，不是故意的就有理吗？草你大爷的，傻逼！”对方显然是个硬茬。嘿，这货脾气也太大了吧！林帆皱眉，呆立在走廊上。下一刻。干脆把双手围成喇叭状，放在嘴前，转身喊道：“这才几点呀？睡你马屁起来还！恭喜宿主获得三百毒蛇积分。”见这也有奖励，林帆又补刀一句：“生前何必多睡，死后定会长眠。”恭喜宿主获得三百毒蛇积分。发射完嘴炮，正要转身跑，却发现那间房门被猛地拉开了。草泥马，给我站住！一道阴冷沉喝传来，声音中透着居高临下的威势。第七章，顾倾城的妖孽女儿。林帆转头一看，拉开贵宾房门吼骂的人，高大硬朗，气宇轩昂。俨然是高富帅形象，林帆眉头微皱，盯着这个浴袍男不爽道：“我都给你道歉了，怎么还骂人？”不料对方飞一般的狂笑：“骂你小又还要揍你个贱嘴小二逼呢！”阔少模样的高大男子冷冷说着，上前掐住了林帆的脖子。他攻击迅猛，颇有力道的右手犹如铁钳一般，皱眉瞪眼望向林帆的神情鄙夷而冷酷。要知道，蒲金温泉可是这浴袍男家的众多产业之一。虽然他刚从米国留学归来不久，但在中州名流公子圈。谁不认识这位家族企业的少掌门啊？玉袍男认定林帆只是个没见过世面的愣头青，决定出手训练他一顿。林帆用下巴抵着他的大手，目露愕然：“这么暴躁的吗？一言不合就开打 ？Fuck！ 还敢抵抗？”玉袍男的另一只手又朝着林帆脸上狠抽过来。对方的飞扬跋扈让林帆面色微沉，就暗暗运气调动了刚刚掌握的武技。罚你大爷！滚回去睡吧。说话间，林帆轻轻挥出右掌，砰的一下，把玉袍男精准拍回他的房间。扑通！豪门公子哥来不及反应，就感觉身子一轻。噔噔噔，退回了屋。哎呦，死！他摔倒在地板上，疼得嘴角抽搐。林帆挥手说声 “see you again”， 再会，又礼貌的帮他重新带上房门。微笑离云，浴袍男正要爬起来
顾雪岩是自家少主的梦中情人，他一直想得到那高冷女神。林帆下楼，穿过温泉中心金碧辉煌的大厅，远远就看见了顾雪岩那辆红色迈巴赫。车门开启，一条雪白的丝袜大长腿，踩着香奈儿高跟鞋款款落地。这香艳一幕，吸引了无数男人火辣辣的目光。她身穿一袭湖蓝色半身长裙，香肩微露，身材高挑挺翘。白嫩的肌肤吹弹可破，夜风微凉，含笑迎着林帆娉婷走来的顾雪岩，长发飘飘，一股淡雅的香味弥漫在四周的空气中。林帆下意识吸了吸鼻子，不由心惊摇荡。林先生，这是你的证件。顾雪岩来到林帆身边，从精致手包中取出他的身份证，嫣然一笑，递了过来。普京温泉大厅内，不少男人都从真皮长沙发上豁然起身，大家直愣愣盯着外面的性感尤物，一个个目露贪婪，鼻血都要喷出来了。啧啧，光是两条大长腿都够盘上好多年了，这极品美女。简直是 S 型身材界的扛把子啊！两位不是本地人吧？连中州著名的美女总裁都不认识。他绰号顾倾城。男人们远远盯着明眸皓齿的顾大美女，眼睛在她火爆的身子上扫视着，一边舔嘴唇，一边低声议论。听了顾雪岩的解释，林帆才明白，今天送昏迷的自己到医院后，为办理手续，他从自己身上找出身份证用了。两人正说话间，一个保姆模样的阿姨抱着个三四岁的小姑娘走了过来。小女孩的皮肤白里透红，粉嘟嘟的，有点婴儿肥。她身穿长袜蓬蓬裙，脚踏黑色小马靴。还留着长发，看上去时尚又拉风。洛洛，你醒了，快过来，感谢恩人叔叔。顾雪岩眸光一柔，弯腰牵住女儿的小手，轻声说：“粉雕玉琢的可爱小丫头。”用乌溜溜的大眼睛打量了几下林帆，又偏头盯着他的脸，凝眸细看，竟有些出神。看到他，林帆也愣住了。小姑娘的五官长相，看着好熟悉，好亲切啊。这时，保姆也盯着林帆看呆了。他对顾雪岩脱口而出道：“大小姐，您看咱家这位恩人和洛洛长得好像啊，还真是有缘分。”一语惊醒梦中人。顾雪岩和林帆同时醒悟过来，俩人那眉目、鼻子、嘴巴真的太像了。洛洛简直就像个小版的林帆，却一点也不仿他总裁妈妈的长相。顾美女终于明白了，难怪初见林帆的时候，她就有一种似曾相识的感觉。原来是因为自家女儿和小林的相似率目测能达到 70% 以上。这下又轮到林帆疑惑了：我从没有和谁生过孩子，难道这只是巧合？叔叔，谢谢你救了我大小命。洛洛以后再也不敢调皮，去爬高高了。小姑娘终于回过神来，对林帆深鞠一躬，奶声奶气的说道：“还小命。”林帆被他逗乐了，伸手摸摸这个时尚小萝莉的脑袋，看来这孩子的内心非一般强大。早上刚从楼上摔下来，大半天功夫就缓过劲来了。洛洛真乖，叫我大哥哥吧。林帆忍不住蹲下身来，牵着他粉嫩的小手说：“哦，叔叔觉得自己很年轻，细不细？没关系，过两年你就会变老大。”洛洛小手轻摇，一脸认真。噗！林帆差点跌坐到地上，喷出一口老血。就在这时，刚才那个浴袍男匆匆走了过来，他已经换上一身大牌定制西服，脚踩纪梵希黑皮鞋。万代劳力士钻表，油光的偏分背头输得一丝不苟。雪岩，你怎么来了？他儒雅一笑，向美女总裁伸出了手。看到梦中女神现身，这男人激动的声音微微颤抖，连收拾林帆都顾不上了，给朋友送东西。顾雪岩面露艳色，扫了男人一眼，冷冰冰道：“见女神并没有跟自己握手的意思。”那家伙右爪把大手伸向了洛洛，美丽的小公主，很高兴又见到你了。洛洛白了他一眼，淡淡道：“你怕戏高兴打早了点。”啊！林帆不由一惊，这孩子不光长得像自己，连毒蛇功夫。也仿佛得到了自己的一波真传啊！人小鬼大，太妖孽了！林帆当即向洛洛投去一个崇拜的目光。林先生，你看洛洛的状态已经很好了，今晚你就到我家一起吃个饭吧。顾雪岩又一次真诚邀请林帆，同时也想尽快离开蒲京温泉，因为他不想看到蒲京的这位海归少主一个死皮赖脸追求自己的渣男。林帆挠挠头，犹豫道：“这不用了吧？”听到自己女神对林帆的邀约，浴袍男无比震惊和嫉妒，他难以置信的打量着貌不惊人的林帆，目中火星四溅。这个刚刚把自己摔倒在地的混蛋小子，看上去土拉吧唧，竟被女神邀请到他家里吃饭。对于全中州的男人来说，这是什么样的逆天待遇啊？要知道，哪个男人若能拥有这倾城冷美人的手机号，或者和他说上几句话，都能兴奋的在酒桌上吹上好几年了。浴袍男愤愤的想：老子曾在自家的五星级酒店摆下十几万一桌的豪宴，并请来双方共同的熟人来作陪，最后都没能邀请到他顾雪岩出场啊！你看不到好，面对顾女神的热邀，还假惺惺拒绝？我呸！男人目光一凛，走进林帆。决定给他来个下马威，他怎么容许自己苦苦追求不到的角色美女，去亲近一个穷屌丝？何况这个不知天高地厚的家伙，刚才还出手打过他这位普京少主。第八章图谋不轨。男人来到林帆面前，主动伸出手来，目露冷芒和他打招呼：“你好，我叫李子豪，雪岩的朋友。”顾雪岩黛眉轻蹙，冷冷瞥了那男人一眼，俏脸上浮现出厌恶之色。林帆也不知这个李子豪和美女总裁到底是什么关系，就懒洋洋抬起手，面无表情道：“林帆。”俩人的手刚握到一起，林帆就满脸嫌弃，想抽回来。不料李子豪却握着自己的手，猛然发力，大有想拧碎的架势。他的嘴角则
。林帆的手被李子豪铁钳般握住，并感觉到对方在不断暗暗使劲。见林帆脸上竟没有丝毫痛苦的迹象，那家伙又咬牙使出了吃奶的力气，抓着他的手狠拧起来。既然如此，来而不往非礼也。林帆勾嘴，露出一丝轻蔑冷笑，也捏了下李子豪的手。嗷、哦、呜、哦！就是这轻轻一捏，却让对方全身猛一颤，失声痛嚎起来。下一秒，李子豪不顾一切，抽回他通红变形的大手。悄悄藏在身后，狂甩着，嘴里丝丝吸着凉气。怎么了？见李子豪表情古怪，顾雪岩急忙关心起了林帆，却压根没正眼瞧。朋友一下，没事，有条小泥鳅想翻船，被我撸掉毛了。说着，林帆抬手吹了吹，还真有几撮从李子豪手背上撸掉的汗毛。恭喜宿主获得毒蛇积分230李子豪心底的醋意和怒意这时已经炸开锅，他再也装不下去了。雪岩，姓林这小子到底是谁？你们又是什么关系？听了他的问话，美女总裁俏脸一寒，转过身来。顾雪岩冷眸盯着李子豪，语气寒冰：“首先，李先生，我们没有熟到你可以喊我雪岩的程度；再则，我和他是什么关系？不劳你费心。”他冷冰冰说完，就拉着林帆和女儿的手，同保姆一起转身上了那辆红色迈巴赫，驾车而去，留下李子豪弯腰拖着他那只快被林帆握断的手，咬牙在风中凌乱。漂亮就了不起啊！贱货，老子迟早要把你按到床上！还有你个姓林的杂碎，敢招惹本省，你特么活腻了！望着林帆和顾雪岩同乘一辆车远去，李子豪跺脚怒骂着，拨通了一个电话：“给我查一个叫林帆的年轻穷小子。”到底是什么背景？他现在和顾雪岩走得很近。是大少爷。电话那头恭敬回应：“奔驰迈巴赫轿车内。”顾雪岩善意提醒林帆：“我看林先生性格挺要强的，但像李子豪那样的跋扈二代，你还是别和他硬碰硬为好。他有什么硬气的？不过就是盘酸菜鱼而已。”林帆不以为然：“哦，怎么讲？”顾雪岩开着车，转头疑惑的看了他一眼：“又酸又菜又多余。”小洛洛激动抢答：“对对，知己啊，洛洛。”林帆对他目露崇拜。顾雪岩被逗得咯咯笑，不过林帆还是有点好奇。顾小姐，那家伙好像和你很熟，他连小洛洛都认识呢。林帆话音刚落，后座上的小姑娘又大声嚷嚷起来：“切，我才不认识他嘞！想过我妈咪这个大白菜的猪多了，他算老几？”噗嗤，车上的人全被这个小人精给逗乐了。洛洛，你住口！说谁是大白菜呢？顾雪岩手握方向盘，头也不回的训斥女儿：“给你说过多少次了，小小年纪不要乱上网，学小视频上那些雷人语录。”哦，知道了，妈咪。略略略，洛洛对林帆扮个鬼脸，吐着小舌头，乖巧答应。一路说笑着，林帆被顾雪岩拉到了一个花园洋房式的高档小区。事实上，他家以前是住大别墅的，只因生意不顺，最近才搬回这套房子。大晚上的，还真请我去你家吃饭啊！林帆有点拘谨了，要不然呢？我为什么不派个人给你送身份证去？菜都备好了，就是诚心要邀请你的。顾雪岩把车停进库，一边伸出仙指按电梯，一边对林帆很优雅的做了个请的手势。顾家的复式豪宅，宽敞大气，波斯地毯，施华洛世奇水晶吊灯，钢琴、酒柜、油画等，把整个家装点的品味十足。又很温馨。顾雪岩把林帆让到沙发上，亲自给他端了杯温水递过来，微笑道：“外面认识我的人多，带着孩子又不太方便，所以我们就以家宴来招待林先生嘛。”接水的时候，触碰到他白皙滑嫩的手，又近距离感受到美女总裁的如兰气息。林帆有点走神，嘴里：“啊，哎呀，好的，应付着。”菜品奢华而丰盛，澳洲龙虾、深海鲍鱼、虫草炖排骨、鱼翅燕窝汤等等，都是林帆长这么大从未品尝过的。保姆王姨的厨艺更是一绝，每道菜都色香味俱全。顾雪岩还开启了一瓶红酒。与喝牛奶的洛洛共同举杯，向林帆郑重道谢。酒过三巡，王姨就带着犯困的小洛洛去了儿童房。林帆这才敢试探性问道：“顾小姐，洛洛爸爸不在家，这孩子是我顶着各种压力收养的。”顾雪岩轻声说完，抿唇陷入了沉思，一股淡淡的哀伤神色从他的眼底一闪而逝。我和父母住在这里，近期他们去欧洲考察了。小洛洛坠楼的事，我没有汇报，怕爸妈担心。林帆心里一动，倒是个孝顺美女。洛洛一向对接触我的男人挺警惕，今天却对林先生一见如故。刚才还叽叽喳喳和你说个不停，你既是他的救命恩人，也和小家伙很有缘呢。顾雪岩含笑说着，又忍不住仔细打量起了林帆的脸庞。这个男人从长相到神情，都和自己女儿很像。难道他会是？不，这怎么可能？他被自己脑子里冒出的大胆念头吓了一跳，不禁苦笑摇头。就在这时，顾雪岩的电话响起，他走到大阳台上接听后，面色微变。不，我们集团不可能接受他的注资。爸，您这是变相出卖女儿，知道吗？接完电话。美女总裁调整了一下情绪，才故作平静地走过来。她冲林帆优雅一笑，露出两个迷人的小酒窝。得知林帆刚进入大四实习期，还没有住处，顾雪岩爽快道：“那你住我家的房子吧，工作我也可以帮你找。”因身怀武技听力过人，刚才林帆已经隐约听见他打电话的一些内容，让自己这个单身狗和眼前肤白貌美、大长腿的角色女总裁同居一个家，他该不会想利用我干什么吧？林帆的小心脏开始扑通扑通狂跳，脸上也有些潮红。他下意识扫了一眼顾雪岩的曼妙身姿。搓着手低声问：“咱俩这孤男寡女的住在你家，顾小姐不会对我图谋不轨吧？”恭喜宿主获得毒蛇积分二百。第九章
，直接送你都行啊。对于林帆这个给了自己宝贝女儿第二次生命的男人，他可以不计成本，在物资上狠狠回报他。林帆心底的热望被一盆冷水无情浇灭，旋即露出了一副心有余悸的模样，故意轻拍着胸口道：“哦，那就好，还以为打我什么坏主意。”顾雪岩柳眉蹙起，气得撇嘴翻眼。这个敢冒着生命危险救下小洛洛的热血男人，嘴却是那么欠，真让人无语。他红着脸翻了林帆一眼，羞涩娇斥道：“七，你倒是想，不觉间已经很晚。”林帆拿起那串顾雪岩给的公寓钥匙，与他道别：“那就谢谢顾小姐了。房子我不会要，暂居一段时间就好。”离开顾家后，他按照美女总裁提供的地址，打车来到江边一处名为香樟公馆的小区。为了不深夜扰民，林帆轻手轻脚出了电梯，悄然拧开 1,620 的房门。咦，客厅里的水晶吊灯居然亮着，电视也开着。林帆关门进屋后。不由吃了一惊，顾雪岩不是说他家这套房子没住人，空着吗？哗啦啦！这时耳边又传来了水流声，寻声转头一看，那声音来自关着门的浴室，里面的灯也亮着。死！林帆不禁联想到了一个小偷见别墅主人外出，在人家的豪宅里生活了俩月的新闻。好大胆的毛贼！他攥起了拳头，放轻脚步，来到浴室门前，玻璃门上蒸汽氤氲，透过里面橘黄色的灯光，隐约可见一个亭亭玉立的曼妙郊区。林帆不由得口干舌燥，鼻子开始喷热气。很快。浴室内的冲洗声停止，门被哗一声拉开，一个二十多岁的年轻美女就那样不知羞耻走出了浴室。啊！看到林帆这个不速之客，他下意识用双手惊慌乱舞，嘴里失声惊叫：“哎呦！”这林帆吃惊，瞪大了眼睛，忍不住轻声嘟囔道：“这真是身材妖娆似飞刀，刀刀往我身上飘。”没想到这句感叹也换得了一笔可观积分。但作为一名正直青年，林帆意识到这样很不礼貌，急忙伸手捂住了双眼：“混蛋，你谁啊？你是谁？”美女又惊又怒地斥问林帆时，他也喊出了相同的疑问。这个美女大道还敢骂自己混蛋？林帆索性放下了捂眼睛的手，决定代表正义把这个女飞贼从头到脚看个明明白白。于是就指着柳眉倒竖的美女，厉声呵斥起来：“大胆女贼，竟敢夜闯民宅，还不知廉耻在我家沐浴，这样是在男人面前乱跑，伤风败俗，想用劲爆身材拉下我的眼睛，你好逃跑吗？”做梦！系统音随之响起：“恭喜宿主获得280毒蛇积分，混蛋，你才是贼！你，你给我等着！”美女挺直的穷鼻都要气歪了，双目喷火，怒骂着，胸脯一阵剧烈起伏。她透着英气的漂亮眉目间更是杀机四射。身为本市第一美女警员，专注于刑侦工作的江南，几乎连手都没被男人拉过呀。可今晚，江南恨不得把林帆给当场千刀万剐了，却也只能紧捂着娇躯，先转身跑回卧室。不一会儿，江南就穿上了一身笔挺制服，冷眉怒目回来了，手里还抓着一副明晃晃的手铐。林帆皱眉一愣，竟是个年轻漂亮的女警。她虽然没有顾雪岩高挑，却也有一六十八米左右。曲线玲珑的身段被制服勒出了紧身魅力，头扎一条马尾辫，漆黑明眸中燃烧着火焰，白皙瓜子脸上怒意蒸腾，微微上翘的红唇却又透着点俏皮。他纤细的腰身不堪一握，但胸前起伏的曲线十分傲慢，还敢乱看，踢瞎你狗眼！林帆正被他的魔鬼身材所吸引，这暴脾气妞却猛然抬起长腿朝他脸上踢来。So， 这一脚攻势迅猛，劲道凌厉，眼看林帆就要被踢个骨裂牙断、面目全非，女警却感到脚腕猛一紧，林帆伸手抓住她的脚踝。化掉力道的同时，把江南推了个踉跄。你混蛋！江南又羞又怒，银牙紧咬，右手握着金属铐子，朝林帆头上狠狠砸来。林帆迅速跳开，这美女可真是心狠手辣，就眉头微皱，闪身来到江南身后，一只手搂紧美女的柳腰和胳膊，使她发不出力；另一只手则以迅雷之势夺过她手上的铐子，扔到了沙发上。臭流氓，你还敢袭警？江南惊怒交织，却发现自己根本挣不脱林帆的手臂，找死！他猛然仰头。向后撞去，又被林帆偏头躲过。你，你就等着坐牢吧。江南的语气越发羞愤，林帆赶紧松开他，又跳出了这个暴脾气美女的攻击范围，神情一凛，严肃责问他：“我是顾雪岩的朋友，你谁？为何在这里洗澡？”听到顾雪岩的名字，江南的冷眸微微跳跃了一下，略显吃惊。但一想到刚才自己被林帆占尽了便宜，他心头怒火难平，哼哧哼哧。江南好看的口鼻中喘着热气，原本白皙光泽的脸蛋早已经气得通红。我是谁？我，我是你姑。自己看，混蛋！若不是考虑到自己的身份，他真想骂一句：“我是你姑奶奶。”江南从兜里掏出一个小本本，直接砸到了林帆身上。接过小本子的同时，他还在皱眉吐槽：“黑夜给了你一双乌黑大眼睛，你却用来喷火，这脾气！”呵，《水浒传》中的李逵有一拼，恭喜宿主获得毒蛇积分226噗！江南惊了一个踉跄，杏目圆睁。你拿青春貌美的本姑娘和黑旋风李逵比，这个毒嘴小子也太欠抽了吧！林帆打开他扔来的黑本本一看，却皱眉露出了震惊之色，自己好像闯祸了。第十章，我不配，我配不死你。他砸给自己的还真是一本警官证，上面写着：江南，女， 1 9 9 9年出生，中州市巡捕司二级警督。林帆心里咯噔了一下，看来这
，不由流露出些许赞赏之色。江警官，失敬失敬，咱俩这真是不打不相识啊！我叫林帆，穷毕业生一枚，余生请多关照。林帆把证件还给他，贱兮兮的说着，旋即又话锋一转：“但就算你是女警，平白无故的夜闯民宅，那也是违法行为吧？不能仗着胸大脾气硬就随便欺负老百姓。恭喜宿主获得毒蛇积分270你说谁凶？呸！不要脸的东西，你给我等着林帆！”敢撒谎，你今晚就死定了！江南一把夺过自己的证件，又掏出手机，拨通了闺蜜顾雪岩的电话。严姐，你认识一个叫林帆的混蛋吗？他怎么有香樟公馆？你这套房子的钥匙？认识啊，林先生就是今天徒手就落落的那位英雄。怎么了，江南？听了闺蜜咬牙切齿的叙述，电话那端的美女总裁却咯咯的笑了。一个月前，他曾把这套闲置的房子借给和暴脾气老爸闹别扭的江南住过。上周，江景花打电话告诉顾雪岩，他已经搬回家了。说过两天就把钥匙给闺蜜送过去，美女总裁让她不用着急，反正那套房子也没人住。不料近日江南又突然被抽调到江滨分局协助办一个案子。今天他一直忙到深夜才下班，便就近来到了香樟公馆睡觉，而没有回几公里之外的家。哥哥，原来如此，那你和林帆只是一场误会嘛？人家又不是故意的。顾雪岩在电话中忍俊不禁，接着就劝说起了闺蜜。林帆她虽然嘴损了点，但人很勇敢正义。这大半夜的，要不你们就充当合作男女吧？而且江南，你也真该考虑一下找对象的事。不待美女总裁把话说完，江南白皙的瓜子脸就涨红了，他气得直翻白眼。去你的吧！要找你来找这个混蛋！气鼓鼓的挂断电话。江南狠狠瞪着沙发上的林帆，胸重意难平，他却像没事人一样，冲景花灿然一笑，露出整齐的小白牙，又转头认真看起了电视。一想到自己的处子之身被这家伙看了个干净，景花气得直捏拳头。他本想让警队手下赶过来把林帆拷回局里，然后以袭警和耍流氓的罪名关上他几天。可刚才严姐说了，林帆不是他一般的朋友，而是小洛洛的救命恩人。江南咬着嘴唇，陷入了纠结。最后，他很不甘心地取来自己的女包，从中翻出一沓百元大钞，拿上这些钱去住宾馆吧。赶紧滚蛋！若不是严姐家的恩人，我非要收拾到你生活不能自理。江南咬牙切齿的话，还真不是唬人的。这位出了名的暴脾气女巡捕，曾在审讯一个猥亵女童的无赖时，遭到对方的大胆调戏。冲动之下，他当场踢爆了那流氓的小丸子。虽然因此受到过处分，但江南的脾气依然正义感爆棚，火力十足。赶紧拿上钱出去！明天我把房子让给你。见林帆只是白了他一眼。坐在沙发上一动不动，江南再次怒冲冲赶人。凭什么？你长得那么谦虚，我都没赶你走。既然大家都是顾小姐的朋友，就先在这个家凑合一晚上吧，各睡各的卧室就是。恭喜宿主获得毒蛇积分二百。听了林帆的话，江南气得胸疼，还各睡各的卧室就行？难不成你个混蛋还想和本姑娘同居一室？他当即朝林帆翻了一个大白眼，沉声冷喝道：“就你这样的流氓混蛋，还想和本姑娘同住在严姐的房子里？你配吗？”看到江南鄙视的小眼神，林帆不淡定了。他霍地从沙发上坐起来，掏出手机晃了晃，豪横道：“我不配，我配不死你！恭喜宿主获得毒蛇积分266。林帆真想把所有的积分立马提现，然后把银行卡拍到他冷若冰霜的脸上，再豪气干云道：“快别骄傲了，小美妞，这张卡里有500多万，以后你被割承包了，配不死我！”江南一愣，这叫什么混账话？他横眉竖目盯着林帆，从牙缝里挤出一句：“你到底走不走？要走你走！”林帆又暴毙，坐回了沙发上，一副八抬大轿都抬不走的架势。美女警花怒冲冲地回到卧室。收拾了一下自己的东西，正要转身离去，却又觉得这样也太便宜他了吧？凭什么我走？是本姑娘先来的，这几天我还就一直住在这里了。他把女包重新扔回卧室，坐在林帆对面的真皮沙发上，又冷冷盯着他，在手上盘起了锃亮的铐子。同居可以，但你不要给我施压。我从小就是个乖孩子，很怕巡捕和你们这些刑具。林帆半真半假的说着，起身来到浴室门口，又转头一脸正经的询问道：“你要不要去卫生间嘘嘘一下？如果不用，我就开始占地方洗澡了。”江南俏脸一红，起身骂道：“臭流氓！”你最好被水淹死，被垫垫死在里面吧。话落，他转身回到自己的卧室，砰一声关门上锁。但很快，江南又从卧室里冲了出来，砰砰砰，用脚踹着浴室门，焦急喊道：“你给我出来！”此刻已经在冲淋浴的林帆，正盯着浴室里一件粉色小内内愣神，颜色这么萌，还带卡通猫的图案，这居然是江警官的衣物。听到江南在外边的喊叫，林帆一激灵，脱口出道：“你要是真想看男人原始的一面，我可以出去，但不许装假正经，乱尖叫什么的。”恭喜宿主获得毒蛇积分200。累计积分 7,200 江南透过玻璃门隐约看见浴室里的男人已经脱过衣服了，他顿时俏脸通红，转身背对着浴室门，急急喊道：“立即马上把我的衣服递出来！”林帆给他留下的印象那么流氓混蛋，江南真怕他在里面做什么龌龊事。浴室里却传出嫌弃之声：“要拿你自己进来拿，我不爱碰女人的那东西，感觉晦气。”恭喜宿主获得毒蛇积分288晦气，你王八蛋吧！江南急得跺脚，简直要气哭了。听到他声音有点不对劲，林帆这才心一软。把门拉开一条缝，满脸嫌弃，捏着江南的那东西从里面皱眉递了出来。当然，也没忘记开口赚他一把毒蛇分。
，获得毒蛇积分二百。第十一章，游戏里对人。洗完澡进了自己的卧室，林帆心里挺激动，人生第一次与美女警员睡在同一套房子里。江南的魔鬼身材还那么热辣，这还能不能让人好好睡个觉了？舒舒服服仰躺在大床上，嗅着床单上不知是美女总裁、江景花，还是他们哪个好姐妹留下的淡淡香味，林帆睡意全无。那就打一会儿游戏，放松放松吧。他喜欢玩的不是王者农药，而是一款叫《血盟之战》的手游。自己的骑士号刚上线，却遭到敌方一个很牛逼的大法师比中指挑衅，垃圾，还玩呢？上次打到你屁滚尿流，没删号走人。林凡很郁闷，决定一报前仇。渣渣，叫你们血盟的大骑士，还有那几个精灵妹子一起和小爷来场 PK， 想不给你们打出来，算你们拉的干净。恭喜宿主获得毒蛇积分220嚯！这话一出，林凡当即被敌人团团围住了。作为。战天堂血盟的菜鸟骑士林帆在游戏里其实是个不起眼的小人物，因为对面的都是氪金玩家，他们每人花几千上万块把身上的装备搞到了高阶。而林帆的骑士号穿着游戏里的垃圾装备，混迹于食物链最底端，再加上他的三十几个盟友也都被人家打散打跑了，其中更有几人当了叛徒，去到大法师那边的夜袭寡妇村血盟了。所以现在的战天堂以及林帆的菜骑士在游戏里活成了卑微的笑话，还战天堂。我看你们干脆改名叫丧家犬吧，全盟只剩下几个垃圾在玩啊！还 T M 敢嘴硬，老大这小子今晚说话很狂啊！盘哭他，彻底灭了他们全盟，让这货哭着滚蛋！雷哥干他，妹妹挺你！一群大号围着林帆，肆无忌惮叫骂着。毫无疑问，现在他只要一离开游戏里的安全区域，立马就会被乱刀砍死。林帆不服，开口放毒，你们也只能仗着人多势众，装备好点，欺负欺负新手罢了。一个个惨不忍睹的游戏手法，比老奶奶炖的猪蹄都烂，也有脸在这嘚瑟。恭喜宿主！获得毒蛇积分230两笔毒蛇积分到手，林帆这才停止了键盘侠动作，嘴角勾起一丝得意冷笑，立即就把对敌人挣到的分兑换成了几十万现金，然后又用这笔钱收来了全服最逆天的装备，给自己和仅剩的几名难兄难弟分配了一下。卖给林帆装备的猛人当即就给这豪横小爷跪了，他用自己的厉害法师号对林帆臣服于地。大哥，以后本人和我弟兄们的号都跟你混了，今晚我负责奶你，给哥家血放保护罩，您放手干翻寡妇村那帮嚣张玩意。很快，约仗打响了。在激昂的游戏背景音乐中，林帆就一骑当先，从城镇冲向了野外的战斗区域。有了钱和顶级装备，果然不同凡响，连自己的游戏手法和信心都跟着飞速飙升了。林帆率领本盟的几名残兵游泳和新收的一帮小弟，左砍右扫，前突后击，十几分钟的功夫就把敌盟打了个落花流水，溃不成军。大胜而归的路上，却又遇到几个猥琐敌人，躲在峡谷中给林帆他们设伏。林帆发现对方后，急忙毒舌一句：“哟。”哥几个不敢正面出战，龟缩在大峡谷里贴地板砖呢。积分到手，才率队冲进敌营，在队友们的配合下，干倒了全部敌人。不客观的说，你们真是一群好人。林凡骑在马上，转头望着峡谷中那堆充满怨毒的敌尸，敲字点评道：“就这样，昔日蔡骑士一战成名，成为了轰动全服的高富帅。”当查看到林凡的逆天装备后，对面大法师又气又怕，连他死掉的号都懒得复活，直接咒骂着下线了。其余敌人也都像斗败的公鸡一样，纷纷卖起了号，还说林凡肯定是被打急眼了。卖掉老爹老娘的房子，把钱砸到了游戏中。他们不想给氪金疯子玩，但不管怎么给自己找台阶下，对面的人心里都很清楚，以后他们在游戏中一露面，就会被林帆的强骑踏平，想都给踩出来。原本几十号人的夜袭寡妇村血盟，最后走的就剩几名男女玩家，而那几个自持有些姿色的女敌，还千方百计加上了林帆的 QQ 号，表示想求和，甚至有人发给他诱惑自拍照。帆哥哥，你好坏哦，今晚把人家辛苦半年多才搞到的精灵装备都给打碎了，我的心也跟着碎了。我要你陪我，不陪妹妹。我就去线下陪你。女敌发来娇滴滴的语音，企图勾搭这个隐形富二代。林帆淡淡回他们一句：“日后再说吧。”恭喜宿主获得毒蛇积分160对于这些见风使舵、趋炎附势的拜金小娘们，小林哥还真瞧不上。他们和自己的前女友柳婷都是一丘之貉。日后啊，帆哥你是大流氓，好表脸呀！啊！林帆满脑门黑线，看着他们发来的一张张照片，忍不住开启了毒蛇模式。你瞅瞅你，拍个照还昂首挺胸的，别硬撑了妹子，再撑也就是一对旺仔小馒头。拜拜吧。说完，当即从 QQ 中拉黑了对方。恭喜宿主获得毒蛇积分260当初他们和盟友一起围杀自己时，可是一个比一个心狠手辣。现在见老子变成了全服第一强骑，倒有脸献媚来了。另外一名女玩家桃花眼、尖下巴、薄嘴唇、肤白苗条、屁股大，看上去倒真有几分春色，但也逃不过林帆正义的批判。春天都过了，乱发什么春啊，美女，过你那床上人来人往的生活去吧。哥没你想的那么下贱。对面愣了两秒，骂一句：“去死吧 ，SB！” 先把林帆给拉黑了。恭喜宿主获得毒蛇积分260累计积分已达到 6,920 林帆越战越勇，把他们挨个对了一遍，积分直逼 8,100 这要是兑换成现金，就是810万巨款啊！但林帆舍不得乱挥霍积分了，看似轻松的嘴炮输出，那也是一种脑力加口才加学
，但现在林帆只想尽快赚到更多钱，去实现那个儿时吹过的牛皮，为疼爱自己的养父母和姐姐，买一套花园泳池大别墅，再把他们接来中州团聚。这是林帆由来已久的梦想，更是一个心结。十多岁的时候，一次随父母去县城亲戚家吃喜宴，林帆受过很大打击。当时亲戚们在酒桌上炫房炫车炫儿女，养父母听了低下头，默不作声，却有亲戚故意拍拍林爸爸的肩膀，针对起了他。老林，你一个农民，妻子又体弱多病的，倒不用和我们攀比什么，哈哈。但我看他家林帆还挺皮，嘴巴又臭硬，把杨子管教好，别让他长成了白眼狼，才是你老林的重任。这话很刺耳。一向温厚老实的林爸爸听了，气得直拍桌子。我家小帆孝顺懂事，不用你们瞎操心。不就是刚才你儿子向小帆炫耀苹果手机，被我儿对了两句吗？你用得着这样才有讽刺我？养父母对林帆视如己出，自然不允许别人随意伤害儿子。林帆当时也很生气，就瞪着在座的势力亲戚，当众向父母许诺：“爸妈放心。”等我长大了，一定要在中州给你们买大别墅，带花园、游泳池那种。林帆的狂言引得亲戚们一片哄笑，有人直接笑趴在了桌子上。他们的讥笑声是那样刺耳，眼神又充满了轻蔑和鄙夷。这一幕深深烙在了林帆的心底。直到上大学后，亲戚们还一直在刺激他：“林帆，啥时候给你爹妈在中州买大别墅啊？到时别忘了通知我们，去给你家好好喝喝。”哈哈，原本遥不可及的花园别墅梦，现在却因为有了系统傍身，变得近在咫尺。以林帆目前的收入来算。纵是花个五六千万买豪宅，那也就是努力毒蛇七八天的事。所以林帆决定实现儿时的梦，再用人生赢家的实力去打那些势利小人的脸，让饱受讥讽的养父母出一口气。想着利利往事，林帆昏昏睡去。翌日醒来时，他却被眼前的景象惊呆了。江景花还真是说到做到，不放空炮啊！他对自己的报酬竟来得如此之快。第十二章一出好戏。第二天清晨，一缕阳光透过窗帘的缝隙，照射在林帆的小麦色脸庞上。他缓缓睁开眼睛，却发现自己的卧室门大开。为了防止那个暴脾气牛偷袭，我临睡前明明把房门反锁上了。四处一瞅，林帆更是瞪大了眼睛，自己的衣服全都不翼而飞了，浑身上下只剩一件睡觉穿的内裤。操！林帆忍不住爆粗口，几万头羊驼从心底呼啸而过。果然，梦是反的。昨晚我居然还梦到江南变得柔情似水，趁夜扑到了咱床上来。呵呵，是我肤浅了。现在用脚趾头想想也知道，真相只有一个，肯定是恨透了自己的江南，趁我熟睡之际，悄然溜进来，抱走了老子的衣裤和鞋子。打不过。就用这样的损招来报复，还真是最毒妇人心。林帆气得跳脚暗骂：“妈得，再让我抓到你个麻辣女流氓，非扒开裤子打肿你的屁屁！”可家里哪还有他的人影？旋即，林帆又想到一个更可怕的问题：昨晚月黑风高啊，既然江南都神不知鬼不觉摸进屋来了，我还做了一场带颜色的梦，他该不会是真的，趁机对老子行不轨之事吧？一念至此，林帆突然感到脊背上凉飕飕的，堂堂七尺男儿，若真是被一个漂亮小娘们给迷昏，那啥了，自己却没有体会到一丝丝快感，那传出去。还不得丢死个人啊！急忙扒开短裤，低头检查，并没有发现什么异常。林帆高高悬着的心落了地，却又升起一股莫名的失落感。床上躺着我这么一个出类拔萃、性感到只剩下底裤的男神，你居然只要衣服不要人，大眼睛瞎了吗？急忙在顾雪岩这套房子里四处翻找衣服，但江景花早有防备，连让林帆扮女装大佬的机会都没给他留。家里根本找不到一件衣服，无奈只得用一条床单把自己像包粽子一样紧紧裹起来，准备下楼去买衣服。好在林帆睡觉前。把手机和钱包放到了枕头下面，没被那坏脾气妞拿走扔掉，只是全身衣服、鞋子和这套房子的钥匙全都没影了。林帆愤愤地走出卧室，伸手一拉防盗门，当即面色微变，不知那妞用了什么诡异手段，竟从外面把门给锁死了。本以为你是一个堂堂正正的大胸美女，没想到报复起人来竟这么恶毒。我画个圈圈诅咒你，一个月痛经二十八天，也没脸给顾雪岩打电话说这事，再让人家跑来营救自己。林帆就推开卧室窗户钻出去，又抠着墙角。像蜘蛛侠似的往下顺，有五级傍身这种高难度动作，对现在的林帆而言倒是小事一桩。不料他的身子还挂在外墙上，就被楼下的行人注意到了。啊！大家快来抓小偷！那家伙还裹个床单，一定是和女人干偷鸡摸狗的事，被人家老公发现，狗急跳墙了。反正他肯定不是什么好鸟，赶紧打幺幺零。听到楼下群众的高声嚷嚷，林帆一紧张，直接从三楼阳台外墙上扑通跳了下去，脚刚落地就不顾形象的撒丫子跑开了。风吹床单飘，展露出内裤和腿毛，林帆也浑不在意。他可不想被大家扭送到巡捕司、录口供，浪费时间。林帆边跑边咬牙暗骂：“人渣，女流氓，将来不逼你生个我的孩子，再次你一纸休书都对不起我的性别。”身后不远处，一辆香槟色 Jeep 越野车缓速跟着他前行，驾驶座上的人正是美女警花江南。反正还不到上班时间，他要好好欣赏欣赏自己导演的这一出好戏。看着一帮热心群众在后面猛追，林帆披着床单狼伴逃的画面，江景花手拍着方向盘都快笑岔气了：“哈哈，这就是你个混蛋！”招惹本姑娘的下场，不给你点颜色看看，还真以为楠姐是吃素的？哼，快意恩仇一向是这位雷厉风行女警花的风格。虽然碍于闺蜜顾雪岩的面子
，驾车尾随的江景花，就像在酷热的三伏天咕咚咕咚喝了一大杯冷饮，心里酸爽无比。让你狗胆包天占本姑娘的便宜，让你看光我的处子之身，又说我胸大欺人，还敢毒舌本姑娘，穿的内裤太萌，光身子裹条床单，满大街被人追的感觉爽不爽呀？江南粉红的唇角勾起，绽露出如雪贝齿和扬眉吐气的笑容，拐了两个弯。林帆边跑边回头，见终于把那帮热心市民甩掉了，他才钻进附近的一家超市。在众人异样的目光中，林帆匆匆买了身衣服、鞋子，刚扔掉身上裹的床单，要往身上套新衣服，却见一个老头迎面走来，瞪眼大喊：“是他！大家快报警！这家伙刚才偷鸡摸狗，是从别人家翻墙出来的。”林帆一惊，狠狠瞪了好事老头一眼，急忙抱起衣服跑到收银台，掏出一把钱扔给人家，又蹭蹭窜出超市，躲开了热心群众，在人街道上贴墙低着头，迎着一道道惊愕的目光前行不远。林帆左右瞅瞅，前边有一处公共洗手间，就弯腰穿上新皮鞋，怀抱新衣服，一头钻了进去。噗嗤！江南在车里远远看到这幕，先是柳眉一蹙，继而忍俊不禁。林帆情急之下慌不择路，竟直接跑进了前面江滨广场的女厕所。美女警花黑眸一转，当即有了主意：“好吗？本姑娘正愁没有适当的理由考走你，这次可就要公事公办了。”她目露兴奋，跳下车，掏出手机，亮出手铐，径直来到了女卫生间门口。广场上有不少晨练的男男女女，只要女厕中有人惊叫抓流氓。他就会一个箭步冲进去，给林帆拍照取证，并在众多目击证人的围观协助下，咔嚓一声给他戴上手铐，再以偷看女人上厕所的罪名，把林帆扭送到局子里。第十三章夜雨影帝。林帆刚抱着衣服闯进厕所，身体就骤然一僵，里面没有一个利便池，竟是女卫生间。想转身而逃，却见女厕门外有两个漂亮少妇低头聊着什么，正要走进来，自己若被人家当流氓抓住，可就糗大了。情急之下，林帆赶紧拉开门，躲进了女厕一个小隔间里，里面很整洁。还点着熏香，放着轻柔的音乐。林帆把门反锁上，轻手轻脚往身上套着新衣服。这时，左右两边的隔间里，同时传来悉悉索索的退衣声。随之而来的细流之声，更听得林帆脸红心跳，做贼心虚的动作一致，又把穿着新皮鞋的大脚往中间位置轻轻挪了挪，生怕被发现。不好意思，姐妈，我没拿包，借几张纸吧。这时，左边隔间里传来一个略带羞涩的女声。林帆心头微颤，她找的是我。隔壁间的美少妇说着话，已经把她那只带钻戒的白手从挡板下的缝隙中伸了过来。怎么办？一开口拒绝，肯定会露馅。给他吧，自己身上也没带啊。林帆真想训斥隔壁的小姐姐，你就是嘘嘘一下而已。站起来，学我们男人抖抖不就完事了？要什么纸？女人就是矫情。林帆正焦灼不安，与美少妇结伴来的另一个女人已经在敲他的门了。白洁，我给你纸。林帆轻轻嘘了一口气，又猛一愣，她竟然是大名鼎鼎的文艺美女白老师。哦，重名了吧？侧耳倾听，直到外面的脚步声渐行渐远，她才赶紧拉开门，头冒冷汗走了出来。推开隔间门的一刹那。林帆却愣住了，向自己借手指的美少妇白洁正对着洗手台上的镜子整理长发。刚才只是他的女伴先出去了，好在少妇照镜子投入，还没注意到林帆。但只要一经过他身边，自己这个连手指都不肯见人的小气姐妹就会原形毕露啊！硬闯出去也会露馅。白洁的同伴在外面等他呢，他们要是喊一声“抓流氓”，外边那些在广场上晨练的人还不得把自己围攻个狗血喷头，再报警啊！林帆进退两难，抓耳挠腮之际，却瞥见江南正在门外探头探脑。美女巡捕还举着手机朝林帆这边张望，好像要拍下什么罪证。林帆恍然明白了，这个损女人看来已经跟踪我很久了，她就等着看笑话，并伺机找个罪名抓老子呢。你他妈是个报复狂魔吗？我不就是昨晚无意间看到了你的高清出狱图，又毒舌了几句吗？你把老子衣服都偷光了，还嫌不过瘾？看到江南面露坏笑的嘚瑟表情，林帆眼珠一转，想到一个既能帮自己突围，也能惩罚这娘们的馊主意，他使劲上翻眼珠，让一双深邃黑眸只露出眼白。哎，现在这社会真是世风日下。不待美少妇发现自己，他率先叹息一声，又平伸出双手摸索着四周，小心翼翼向前走。啊！正在照镜子的白洁一惊，急忙转身，却看到一个盲人模样的小伙子走出了女厕所的隔间。想到这家伙刚才清晰听到了不该听的声音，他还伸手向人家借过纸。美妇的脸颊疼一下红到了耳根。你你耍流氓！他羞愤沉喝一声，又走过来，伸手在林帆眼前使劲晃了晃，甚至还攥紧粉拳，在他脸前做了一个击打动作，以试探这家伙到底是不是真瞎。他若敢装盲人来女卫生间耍流氓，白洁的晨练姐妹团那可不是吃素的。但林帆有五技傍身，定力自然好过常人。女人的拳头都快落到他眼上了，林帆连眼皮都不眨一下，仍是满脸平静抱怨着，慢慢向门外走。少妇这才稍感安心。刚才我向门口那女警问路，她告诉我这是男厕所。你说说，别人捉弄我们盲人也就罢了，连她也……林帆一脸愤懑地说着，又抽动了几下嘴角，看上去都快委屈哭了。恭喜宿主获得毒蛇积分190啊！你说是他？美少妇盯着门外身穿警服的江南，简直难以置信。天底下哪有连盲人都欺负的女巡捕啊？这也太缺德了！你看到林帆堪称夜雨影帝级的表演，江南惊呆了。这家伙的无耻程度
，你不光是想捉弄盲人那么简单。林帆故作吃惊的停顿了一下，继而恍然大悟：我明白了，你这是立功心切，想拿我一个看不见的人钓鱼执法，先诱骗我进女厕所，再以耍流氓之名把我铐走。见江景花已经气得说不出话来，林帆继续痛斥：被我猜中了你的诡计，没话说了吧？可你身为执法者，这样做良心不会痛吗？痛心疾首的说着，他已经在江南的万分惊怒中。装着盲人的样子走出女洗手间，恭喜宿主获得毒蛇积分200在与江南擦肩而过时，还迅即探出脚尖，飞快一勾，把这个暴脾气美女绊倒在了他身后的草坪上。哎呀，你个王八蛋，还敢动手动脚！江南倒地羞愤骂。这时已经闻声围过来不少人，大家听了美少妇的解释和林帆声情并茂的痛诉，都对他的遭遇深感同情。试想，一个盲人又怎敢去诬陷女警呢？现在见江南歪在草坪上，大家还以为他被识破了阴人的损招，心虚害怕之下。一个踉跄摔倒了呢，我刚才就看到他鬼鬼祟祟的，举着手机想在厕所门口拍照，还抓着一副手铐呢。他真是要给这个盲小伙下套啊！你一个年轻漂亮的姑娘，这样不择手段的通过污蔑盲人立功，对得起身上的制服吗？白洁和几个正直大妈围着江南大声批判起来。就你这素质，根本不配当人民警员。对，咱们举报他，让巡捕司撤这女人的职。听着一帮大姐大妈面带鄙夷的斥责，刚羞愤从地上爬起来的江南顿时目瞪口呆，身子僵在了原地。回过神来后。他目眦欲裂，瞪着林帆离去的背景，从牙缝中冷冷挤出几个字：“混蛋，我要杀了你！”说话间，他已经追向林帆，并高高飞起一脚。美女警花十分羞怒，恨不得当场把他的脑袋踢爆。“干嘛你？诬陷不到，人家还想动粗？大家快来看，警员恼羞成怒，打残疾人了，还扬言要当街杀人。我怀疑他是个假执法者，咱把他扭送到巡捕司问清楚。”晨练的人七手八脚拽住江南，纷纷斥责：“他太无法无天了，当着这么多群众的面，居然还想打盲人！你们干嘛？啊？那就是个流氓混蛋。”江南嘴里喘着粗气，胸前波澜起伏，都快被气炸了。林帆趁机脱身而去，刚走出不远，却接到了一个陌生电话：“小子，派去劈你的雷！”哈哈哈，已经到了。电话里的声音有点熟悉，却透着阴冷和残酷。与此同时，不远处一辆黑色商务车猛然加速，对准林帆急冲而来。第十四章，骨科圣手啊！林帆身后，一辆加长版的黑色无牌商务车猛然提速，嗡嗡咆哮着向他冲撞过来。虽然林帆还接着那个陌生电话，也能察觉到背后发动机的沉喉。感觉到了异常，他纵身跳开。So， 那辆企图行凶的商务车利剑般与林帆擦身而过。之，黑车狂窜出去没多远，又来了个急刹，掉过头来，再一次猛吼着撞向林帆。尼玛，如此执着的吗？这显然是有人要对自己下毒手啊！虽然江边这条小道很僻静，可大清早的当街杀人，就不怕影响公共文明形象，被城市管理者抓住罚钱吗？林帆一惊，迅速闪身到街边围墙下一棵大树后面，砰！一声巨响传来，粗壮的大树当即被黑车撞烂了一大块皮肉，哗啦啦落下满地之野。下一刻，这辆加长版的黑色商务车四门同时开启，十几名手执钢管砍刀的恶汉气势汹汹冲下车，把林帆围了个结实。小兔崽子，还认识你虎爷吗？嘴叼雪茄烟的带头大哥，铁塔身躯往林帆跟前一站，摘掉了墨镜。林帆皱眉抬头，这个高出自己一大截的威猛先生，竟是昨天的络腮胡子。哟，长毛，这是什么意思？我昨天两次救你，难道你还想来个恩将仇报？林帆朝他翻翻眼皮，唇角勾起一丝玩味冷笑。长毛，铁塔壮汉带来的那帮手下，听到林帆竟如此称呼自己老大，不禁瞪大了眼睛，面面相觑。要知道，他们这位虎哥不仅是王朝公司的中层干部，更是道上出了名的狠人。黑拳名将出身的他，以好勇斗狠著称，平时杀人越货的事没少干。在中州，谁见了虎哥不得敬畏几分啊？这个不知死活的小子，竟敢目露轻蔑，喊我们老大长毛。络腮胡子也是一愣，继而瞪眼大骂：“你他妈什么时候救过老子？扯你娘的蛋！”虎爷今天是来买你的，不知死活的小逼崽子！林帆眸光渐冷，干仗就干仗，张嘴便骂人爹娘的贱货，着实欠揍。他暗暗运起于右臂，啪！不待虎哥和手下们反应过来，就一巴掌朝他布满横肉的刀疤脸上狠狠扇了过去。你不光狠二狠虎逼，嘴也真臭！林帆话音没落，虎哥已经被他这力重千钧的一巴掌直接拍飞到了数米之外的墙上。咚！轰隆！虎哥的铁头竟把那堵建筑围墙砸了个大窟窿。看到这逆天一幕。虎哥带来的十几个凶神恶煞纷纷倒抽凉气，下意识后退了几步。这个瘦不拉几的小子到底是人是鬼啊？能以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势猛然出手打到虎哥脸上，让一个久经战场的拳坛高手闪避不及，已经很逆天了。可这小子居然还拥有如此害人的力量，直接把个一米九的铁塔壮汉轻飘飘拍飞了出去。混子们猛揉着眼睛，很难相信这一幕是真的。他们平时跟着虎哥混，竟干些收高利贷、欺男霸女、与人火拼的狠辣之事。有虎哥那双大杀四方的铁拳护航。所到之处，皆是威风凛凛、狂霸无匹，所以他们做梦都想不到，自己战无不胜的拳王老大，竟会有如此不堪一击的时候。十多个混混下傻了眼。此刻，虎哥被撞得头破血流，他倒地，捧着
。昨天早上在医院，你狂犬病发作乱咬人，我让护士给你输八平安眠针，还算到了自己账上，是不是救了你一条狗命？抽完虎哥拍拍手，林帆叉着腰给他算起两账，恭喜宿主获得毒蛇积分三百。噗！铁塔壮汉嘴角猛抽，当场喷出一口鲜血。自己凭借一双铁拳在中州纵横十多年，几乎从没有吃过败仗，今天竟然来不及出手，就被一个小毛孩子打倒了。他难以置信，却又疼得爬不起来。昨天下午在地下停车场，你和一个女人被灌困在路虎车里。我冒着手臂受伤的危险，见义勇为，拿砖头破窗弄出你们，是不是又救了你一条狗命？林帆伸手一指地上的虎哥，义正词严斥骂道：“恭喜宿主获得毒蛇积分320。听到这话，虎哥手下们的表情更懵逼了。这个身手害人的小子，竟是自己老大的救命恩人，而且还一天救了他两次。他们惊疑转头望向老大虎哥，想迫切得到一个答案。虎哥早已气得眼珠子都快瞪出来了，他躺在地上，浑身巨颤，随时有可能痛昏过去。噗！铁塔壮汉刚要张口大骂，一股喷泉般的血柱却率先激射而出，似在替他表达抗议。都他妈愣着干嘛？给我砍！弄死这个胡说八道的小子！一个闻着花臂的暴力光头男率先回过神来，对混混们沉喝道：“他已经察觉到林帆的话有诈，否则怎么会把自家老大气得连连吐血？为虎哥报仇！杀他妈的呀！”哎呀！混混们惊醒过来，举刀扑向林帆的同时，嘴里大喊着给自己壮胆。但这群乌合之众，平时欺负欺负平民老百姓。和一些后台不硬气的商人还行，去哪里是林帆的对手？随着一串极富节奏感的噼里啪啦声传出，气势汹汹的王朝马仔们惨叫着倒了一地，一个个痛苦扭动着身子，张嘴哀嚎不止。他们用哪只手脚攻击林帆，哪只手脚就必断无疑。刚才还怒骂着要带头替老大报仇的花臂男，这时也倒在墙边，捂着自己被拧断的手臂，疼得光头上青筋暴起，冷汗像不要钱的自来水一样哗哗流。看着身边黑压压躺满了王朝的兄弟，而且都被打断了手脚，他吓得面色苍白。妈的，看来幕后主子没说实话。这小子何止像他描述的那样，只是一个会点功夫的穷学生，人家根本就是个武道大家、骨科圣手啊！迅速放倒一地混混后，林帆扫视了一眼自己的劳动成果，满意的点点头，又迈步朝虎哥走去。脑袋开花的虎哥，捂头的指缝间鲜血流淌，但他还是咬着牙从地上颤巍巍爬起来，握紧了一只碗口大的铁拳。小逼崽子，你他妈去死！但不等他出拳骂完，林帆又先一步扬起了巴掌，天下武功唯快不破。啪！这次抽的是虎哥另一侧的脸，随着。啊的一声惨叫，刚刚艰难爬起来的络腮胡子被抽得原地转了三圈，又扑通一声重新栽倒在地上。林帆很嫌弃的拍了拍手，继而摇头鄙夷道：“你说说你，看上去五大三粗的，打架却这么娘，拳都发不出来，连我轻轻两巴掌也扛不住，就这破资质，你也有脸学人家混社会？恭喜宿主获得毒蛇积分580累计积分 9,000 达到1万分将有惊喜奖励哦。第十五章，你我本无缘，全靠你脑残。一双铁拳震四方的虎哥，到他眼里竟变成了娘们和废物。”静，现场陷入一片死寂。那些倒在地上哭爹喊妈的混混们，都被林帆的话震懵了，痛嚎之声戛然而止。他们捂着受伤的手脚，瞠目结舌。敢如此侮辱虎哥的人，这小子绝对是第一个啊！你怕是不知道我们大哥手上沾了多少人的鲜血。混混们抽着嘴角看向拳王老大，目露敬畏和同情。虎哥不知是被林帆那两巴掌拍得太重，还是已经气出内伤。只见他又连连喷出几口鲜血，眼睛一翻，昏死过去。喂，长毛壮士，你醒醒，醒醒！这么玻璃心的吗？林帆话一出口，又斩获了一笔积分。想到刚才系统提示说每赚够一万积分将有额外奖励，林帆毒舌起来更卖力了。你可真是个狠人，照准我的巴掌，上来就是一脸啊！你不是脸硬吗？咋还倒地不行了？可别学人家碰瓷啊！林帆蹲到虎哥身前，关切的伸手拍着他的刀疤脸，变着花样呼唤他：“好多正点积分，恭喜宿主获得毒蛇积分368。这样吧，先告诉我是谁派你来丢人现眼的，你再装死，然后我挖个坑把你埋了。恭喜宿主获得毒蛇积分。” 266这时，那个闻着花臂的光头男再也看不下去了。他捂着断臂走过来，色厉内荏道：“你想过后果吗，小子？我们可都是王朝公司龙爷的人。”一提起龙爷，花臂男又有了底气，抬高嗓门，目露凶光道：“你的确很能打，但能敌过王朝的四大天王和八虎十二郎吗？能敌得过我们几百号不要命的弟兄吗？”花臂男的阴冷威胁让林帆哭笑不得：“什么阿猫阿狗阿狼阿龙的，你们公司是个动物园吗？”噗！受伤的花臂男和全场王朝同事都气蒙圈了，他竟敢讥骂狂霸无匹的王朝是动物园。在地下世界，谁不知王朝公司那个令人闻风丧胆的存在？哪来的野小子，也太不知天高地厚了吧！林帆当然也从坊间听说过，王朝是一家臭名昭著的公司，他们开设赌场、欺行霸市、放高利贷和校园贷等等。总之一句话，除了人干的事，他们不干，别的都干。王朝的人上门逼债时，甚至把一些家庭弄得家破人亡。小子，我劝你还是乖乖跟我们一起回王朝，把今天闯下的祸了结一下，免得永无宁日。听到花臂男阴森森的威胁，林帆眉头微皱，正要抬腿。把这家伙踢飞，但转念一想，踢飞了还得找回来问话，
，从而形成短促而刚脆的爆发力，以免把它拍飞太远。嗷、哦、呜！花臂男被抽得惨叫一声，原地转了几圈，才口鼻出血，栽倒在地。他脸上也和虎哥一样，浮现出一座血红五指山，说：“谁指示你们用车撞我的？”林帆逼问着花臂男，忽然感觉自己的新皮鞋有点硌脚，就脱下来，鞋口朝下对准花臂男。在他头上磕了磕，对方咬牙闭眼躺在地上，一副要杀要剐随你便的硬汉模样。林凡眉毛一挑，蹲了下来，顺手抄起自己的新皮鞋，沉声威胁道：“不说，那你将成为历史上第一个被皮鞋抽死的人。恭喜宿主获得毒蛇积分200。作为王朝公司的基层小干部，花臂男还是有几根硬骨头的。满脸是血的他，脖子一梗，咬牙道：“有种你就打死老子！想让我堂堂华夏第一土狗圣手亲自杀了你，你好把光荣事迹写进家谱，永垂不朽！”呸，长得恶心，想得完美。林帆一边转毒蛇积分，一边啪啪的用皮鞋抽那个大混子嘴巴。花臂男气得干颤，又疼得痛不欲生。这时，林帆突然冷不丁问了他一句：“莫天宇给了你们多少钱？我土狗公司出三倍啊！你你怎么知道是莫少？”花臂男闻言一惊：“我本来不知道，现在你告诉我了。”发现被炸出了真相，花臂男又懊恼又愤怒。他刚张嘴骂出一声：“你妈！”就被林帆当头一脚踢晕了过去。林帆起身穿好鞋，认真整理一下自己的衣服和发型，踩着倒地混混们的身体，大踏步离去。种种迹象表明，幕后凶手是莫天宇无疑。那孙子生命力挺顽强啊！昨天在图兰朵餐厅刚被自己拧断右手，还磕掉俩门牙，今天就开始疯狂反扑了，真是斩草不除根，春风吹又生。既然如此，小爷就陪你们玩到底。一小时后，被送往医院抢救的络腮胡子虎哥终于从昏迷中醒来，头缠医用纱布的他躺在病床上，颤手掏出了电话：“对不起，莫少，我们失手了。我和十多个弟兄全被姓林的小子干倒，差点没命。”躺在另一家医院治疗的莫少气得破口大骂：“废物，全他妈废物！”昨天与柳婷受了林帆的气，又挨了痛打后，莫天宇花重金雇佣了王朝的狠人虎哥，为他报仇雪耻。听说得罪莫少的人是林帆，络腮胡子虎哥欣然接单，好吗？老子正派手下四处搜寻，你个小杂种啊！今天早上遍布各区域的王朝弟兄，终于发现了林帆的踪迹。虎哥就按莫少的指示，想把他直接撞死在江边小道上。反正莫家人手眼通天，王朝公司的谁也很深，伪造一起交通事故，弄死个农村来的穷小子，还不是赔偿几十万了事？报复心极强的莫天宇。却在虎哥他们驾车行凶之前玩心大起，就像柳婷要来林帆的手机号，故意拨通他的电话。他知道林帆会功夫，在关键时刻打电话给仇人，是为了分散林帆的注意力，让虎哥更容易得手。而且莫少也迫切想亲耳听听林帆被车撞飞那一瞬间所发出的凄厉惨叫声，但剧情走向却和导演的本子大相径庭，结果竟是他们又一次完败了。莫天宇瘫软在病床上，接着电话，万般不甘的用那只好手砰砰砸墙。林砸碎他，明明就是个被农民收养的孤儿。普普通通的穷逼学生，怎么会突然变那么强？这也太他妈妖孽了！莫少放心，现在他已经成为你和我们公司共同的敌人，连龙爷都亲自发话了。这几天必须干干净净除掉他，否则王朝颜面何在？虎哥在电话中宽慰着莫天宇，他心里同样对林帆恨之入骨。好，事成之后，我再加二百万酬金。莫少把牙齿咬的咯咯响，阴冷承诺道。但就在这时，他病房的门却砰的一声，突然被人推开。哎，你我本无缘，全靠你脑残啊！这大热天的。又折腾老子跑一趟，听见这道森然之中透着几分戏谑的声音，莫天宇头皮一麻，浑身颤抖。第十六章，怎么不送你一朵？想害死老子，继承我的蚂蚁花呗？你还不够资格！林帆推门进入莫天宇的豪华独立病房，面带冷笑道：“恭喜宿主获得毒蛇积分380你。你你他妈怎么找到这里来了？”莫天宇大惊，急忙从病床上坐起，那双阴鸷的三角眼中布满了恐惧。大军，鬼手，你俩死了吗？草，什么人都敢往我病房里放！听到莫天宇的叫喊，林帆轻蔑一笑。你那俩看门狗没死，但被我放倒了。进门之前，林帆已经在病房走廊上悄然打昏莫少的守护者，并把他们像死狗一样拖进了斜对面的小杂物间里。见林帆目光森然，一步步朝自己走来，莫天宇下意识往床角缩了缩身子，但一想到自家的背景，狂霸之气又重回于身。他目露阴狠，指着林帆，冷冷威胁道：“你想干什么？告诉你，姓林的老子可是莫家二少爷，而你就算再能打，也不过是一介无权无势的草民。”见林帆毫无惧色，依旧面露凛然，一步步逼近。莫天宇有些慌了。你，你别过来！再敢动老子，你全家都得遭殃！听到这话，林帆双目一寒，有一种草民，你永远惹不起，每招惹一次，都要付出血的代价。说话间，林帆抓住莫天宇伸出来，威胁自己的左手，一拉一拧，动作干净利落。咔嚓！莫少硕果仅存的那只好手，连同半条手臂，也要去做接骨手术了。为防止他鬼哭狼嚎，林帆还找了条毛巾塞进他嘴里，淡淡道：“断你一双手臂，只是小小的惩戒。”他从兜里掏出一个指甲盖大小的东西，展示到莫天宇面前。你可以选择报警，但我有那辆黑车上的行车仪内存卡，上面记载着你和虎哥通电话、下令撞人的录音和开车撞老子的视频，足以证明你的谋杀罪
，更感到一阵心惊肉跳。流氓不可怕，就怕流氓有文化。这家伙不但身手骇人，居然连施暴都施得如此条理清晰，有备而来。你可真他娘稳如狗啊！莫少当然清楚，每一次都是他先对林帆痛下杀手，最后又在人家的疯狂自卫中被打成了残狗。敢将两人的恩怨诉诸于法律，那他在餐厅朝林帆开枪，以及派虎哥驾车搞暗杀的事，都将败露。到那时，他莫少爷更是罪责难逃。就算家族势力介入，也难保自己不会被判上好几年啊！你也可以继续派人暗杀我，但一定要有必胜把握，否则再有下次，我就要了你的小命。林帆声音低沉，说的云淡风轻，但冷峻的表情和语气却透着一股不容置疑的威势。已经快要疼死过去的莫天宇，额头上流淌着豆大的冷汗，他连连点头，眸光复杂道：“嗯嗯。”望着林帆远去的背影，莫少的心在气血。这个豪横跋扈了二十多年的超级纨绔，心里突然涌起了挫败感。不。我堂堂莫氏集团的豪门少主，岂能输给一个孤儿院走出的乡巴佬？姓林的小杂种，老子和你不共戴天！很快，儿子被拧断另一只手的消息就传回了莫家。望着莫天宇的一双残手，他的豪门家主父亲和衣着华贵的妈妈气得浑身狂抖。事实上，今天儿子找王朝的人暗杀林帆报仇之事，正是一向狂霸的莫家主受益的。但他万万没料到，林帆竟拥有如此魔鬼手段，不仅团灭了他们派出去的王朝狠人，又迅速拧断了自己儿子的左手。接下来，如果王朝公司的人再次失手，灭不掉林帆呢？那毫无疑问，莫天宇将会遭到更严酷的报复。这时，专家给莫天宇处理伤口后，却告诉莫家主，因二少爷伤势过重，终究怕是接不上他的断手了。什么？莫家主的牙都快咬碎了。他迅速安排儿子转院飞往京城医治重伤。放心吧，这个仇就算王朝的人不能给你报，老爸也一定会想办法灭掉那小子。送儿子乘直升机离开时，莫家主目眦欲裂。林帆离开医院，看到一个满脸皱纹的七旬老大爷推着三轮车在路边卖菜。天气酷热。老人汗流浃背，他的菜却无人问津。林帆不禁想到了乡下的爷爷，他给农村老汉买了瓶水，又要了几斤黄瓜、番茄，强塞给老人几百块钱。林帆拎着蔬菜，乘车来到日月湖畔，这里风景优美，楼宇林立，是中州市的新商务区。他想在附近了解一下楼市行情，为圆自己的花园别墅梦做准备。途经顾雪岩的博雅传媒集团时，林帆仰望着那幢玻璃幕墙大厦，莫名感到亲切。已是中午，美女总裁该下班了吧？还有他那调皮可爱的女儿小洛洛，为什么会长得很像自己？走着走着。却发现一个熟悉的高挑身影被人团团围在了一个小广场上。顾雪岩、林帆微微一惊，皱眉挤进了围观人群。美女总裁身穿一件迪奥尔白衬衣，下面是包臀的职业黑短裙，如墨的黑发直泻腰际，一双香奈儿细高跟鞋凸显出女性的优雅。她胸前曲线起伏的轮廓与细腰翘臀、长腿丝袜勾勒出完美性感的 S 型身材，但顾雪岩那双美眸此刻却冷冽的如同雪山上的一泓清泉。只见一个浑身大牌的高个子男人正伸出一条手臂挡住美女总裁的去路，给我个机会。好吗，雪岩？他怀中抱着一大束火红的玫瑰花，身后不远处还停着一辆崭新的粉色法拉利，两扇欧意门张扬的敞开着，让围观者一窥这辆超跑内部的炫酷奢华，发出连连惊叹。见顾雪岩冷若冰霜，根本不愿多看自己一眼，那男人急了，他扑通一声单膝跪地，双手捧起那一大束鲜花，在围观者艳羡的目光中，对顾女神深情表白道：“雪岩，这99朵进口鲜玫瑰是我专门派人给你从欧洲空运来的，代表我愿与你长长久久到白头的心愿。那辆新车。”也是我给雪岩准备的，请接受我真挚的爱吧，我会宠你一生。刹那间，全场引入了静寂，每个人都和那个表白男一样，满含期待的看向了美女总裁。那你怎么不送他一亿朵玫瑰，代表一心一意呢？如果三心二意的，光长长久久，有个什么？当看清那个男人的长相后，林帆冷冷开口，刷刷刷，他戏谑清冷的声音迅速吸引来全场的目光。恭喜宿主获得毒蛇积分三百，目前累计积分已达到一万零七百二十六，每一万积分额外奖励的惊喜箱来了。第十七章，作为失败典型，你太成功了，你怎么来了？看到林帆出现，顾雪岩冷冰冰的神情顿时一柔，走到他身边轻声问，心里莫名多了点安全感。我来保护好你，这颗大白菜，别被猪拱了。林帆的毒舌顿时把围观者笑喷，大家眼睛亮亮的，都露出兴致高昂的神情，知道有好戏看了。恭喜宿主获得毒舌积分200目前总积分 10926， 每一万分可获取的额外奖励，万分惊喜箱已发放。正被狂热追求者搞得心情郁闷的顾雪岩，也有点忍俊不禁了。林帆这句话，不是洛洛昨天刚说过的吗？林帆可真会活学活用，那个跪地表白之人，正是昨天在葡京温泉曾和林帆暗中较劲的浴袍男李子豪。转头看见激骂自己的人，竟是林帆。李公子很气愤，他皱眉从地上站起来，对林帆目露鄙夷：“你一个孤儿院出来的农村穷学生，也敢不自量力的接连挑战本少，知道后果吗？”小屌丝，李子豪已经派人摸清了林帆的底细，现在对他更为不屑。身为百亿企业的少主，比莫天宇更牛逼几个档次的存在，李大少自然不会把一个穷孤放到眼里。林帆朝他翻了翻眼皮，撇嘴淡淡道。告诫你别和我硬碰硬，可能我会受伤，但你会丢掉命。恭喜宿主获得毒蛇积分310轰
，对他露出不屑神色，认定这个衣着普通的穷学生只是在美女总裁面前吹牛皮罢了。你拿什么和人家豪门公子比啊？那张不知天高地厚的嘴吗？李子豪面露震怒，简直不敢相信自己的耳朵。呵呵，林杂碎，你真是坐上天了！正想喊人来收拾林帆，却发现他的顾女神已经踩着高跟鞋转身离去。李子豪只得暂压怒火，起身追上顾雪岩，一把抓住了他的胳膊。雪岩，你知道？我已经爱上你好几年了，给我们一个机会好吗？他不顾美女总裁的羞怒，继续厚着脸皮表白。要不你可以先考虑一下，但请把我送你的车子开走，好吧？我都向朋友们吹嘘过了，如果送不出去，很丢脸的。他故作窘迫地说着谎，转身朝那辆法拉利努了努嘴，唇角却控制不住的掠过一丝阴笑。林帆正想护在顾雪岩身前，听到李大少这番表白，不由动作一致。豪门阔少求爱，果然好横啊！而且自己又不是美女总裁的男友，接不接受谁的求爱，得由他做主，还是先静观其变吧。林帆双手插兜。闪身到一旁，转头望着顾雪岩的反应，得知这辆崭新的限量版法拉利 F 1 2竟真是李大少用来向女神表白的礼物。刚才还难以置信的围观人群，顿时炸开了锅。我的天，简直毫无人性啊！ 9 9朵空运玫瑰已经很浪漫了，竟还要送八九百万的豪车，有钱就是任性。那个被表白的女人真是幸福死了。换成我，马上就答应那个帅气多金的李大少，并给他一个拥抱啊！大家围着顾雪岩和李子豪叽叽喳喳议论着，一些女孩子更流露出浓浓的艳羡之情。不稀罕，你松开我！顾雪岩却对那辆豪车视若无睹，他想抽回被李子豪紧抓的胳膊，却没有成功，脸色已经气得有点泛白。顾雪岩和李子豪是大学校友，他也确实暗恋顾女神好多年了，却一次次表白失败，因为顾雪岩了解李公子的顽劣品质。他看上去像个风度绅士，其实每个月都在换女朋友，还经常光顾灯红酒绿的欢场。不行，雪岩，李子豪的情绪有些失控，体格健壮的他把顾雪岩的手腕都捏红了。我再说一次，咱俩不可能，你快松手！美女总裁语带怒气，俏脸上已经附了一层寒冰。我不介意你带个养女，快从你那段感情的阴影中走出来吧。做我的女人雪岩，你会成为天底下最幸福的人。好不容易堵住梦中女神一次，李子豪哪肯轻易放手？听了他的话，顾雪岩脸上红一阵白一阵。这个无耻的家伙竟然把我调查了个底朝天，混蛋！胡说八道什么你？再不放手，我报警了！他气得俏脸通红，却因为力气小，怎么都挣不开对方的大力拉扯。雪岩，我真的控制不住对你的爱，晚上经常梦到你。我，李子豪一边说着，竟向他美丽动人的俏脸上强吻了过去。放开他！林凡看怒了。一个箭步冲上去，随手用黄瓜抽到他手上。嘶，哎呀，黄瓜并没有破碎，李子豪却感觉像挨了钢条抽打一般疼，当即嚎叫着缩回了手。下一刻却发现自己的手迅速肿得像面包一样。操，你他妈敢打我！李大少望着自己肿起来的手，震怒大骂：“打你又不是第一次了，还没习惯？”林帆冷贴着李子豪，皱眉鄙夷道：“作为失败的典型，李大少真是太成功了，一次次遭到雪岩的拒绝，你还有脸来恶心他？一不小心，他也跟着称呼美女总裁为雪岩了。恭喜宿主！”获得毒蛇积分260顾雪岩已经躲到林帆身后，听到他对自己的称呼，他长睫微微一颤，竟感到有点面颊发热。再敢骚扰我女朋友，老子饶不了你！既然都口误喊出雪岩了，林帆索性把戏演到底，直接以男友的名义给美女总裁做挡箭牌，替她解围。顾雪岩一愣，感到面颊更热了，但他只想尽快摆脱李子豪的骚扰，就没有拆穿林帆。就凭你一个穷逼孤儿，也敢吹自己是雪岩的男朋友？哈哈！李子豪被气乐了，不料角色女总裁却一把抓住林帆的手，面带红晕，柔声道。别理他，我们回家吧。第十八章天降惊喜。顾雪岩的举止不仅惊呆了李子豪，也把吃瓜群众看懵了。这个国民女神级的倾城佳人，传媒集团海归女总裁，居然拉着一个穷小子的手喊他一起回家。李子豪怒火中烧，却因为怕顾雪岩跑掉而顾不上打电话喊人来搞林帆。你们怎么可能会是恋人？他就是一个穷孤儿，嘴巴那么欠抽。雪岩，你一定是在用这垃圾气我，对吗？说这番话时，他已经底气不足，心在颤抖。李子豪不禁想到昨晚。顾雪岩竟带着他女儿和保姆亲自驾车到蒲金温泉接林帆回家吃饭，而且一向对自己充满敌意的小洛洛见了林帆却举止亲昵，这时却见顾雪岩紧攥着林帆的手，还任由他假戏真做，搂上了自己的纤腰。孤儿怎么了？穷又怎么了？我喜欢林帆的勇气担当，他身上的闪光品质足可以把那些风流纨绔二代比到地下去。美女总裁目露鄙夷，盯着李二代，语气冰冷而铿锵：“好，这姑娘不光人漂亮，思想也很端正。”围观人群中有一位老者带头鼓起了掌。但令人尴尬的是，并没有几个人响应他。现场的年轻女孩们反而还丢给老人一些白眼。显然，大多数人都更看好那位百亿企业少主、帅气多金的李子豪，而对林帆目露轻蔑。毕竟这个社会是现实物资的，人们都一心向前看。听了顾女神的冷言冷语，又见她的柳腰被林帆搂着，李子豪怒极而笑：“哼，顾雪岩，你的眼光还真是不寻常。这小子能给你什么？我能送你法拉利、花园大别墅，也可以出资帮助你们集团度过眼下的难关。”说到这里，他鄙夷的扫了一眼林帆。和情敌手中拎着的蔬菜，姓林的这个穷棍呢？你看看他
，一个是全身大牌的豪门少主出手就送八九百万的名车，一个是孤儿穷学生把它卖了都不值几万块，他们根本没可比性啊！就是芳名远扬的顾倾城，竟会看上那穷小子，眼睛瞎了吗？那样的寒酸鬼根本就不配拥有爱情，换了我肯定选择李公子啊！众人议论纷纷，并且都倾向于实力惊人的李子豪，毕竟贪慕虚荣是人性的弱点。顾雪岩冷然扫视了一眼身边的吃瓜群众，就拉起林帆的手往人群外面挤，却再次被李子豪。不顾一切拦在了身前，让开！他皱眉冷冷道。李公子急了，又想伸手拉住顾雪岩死缠烂打的求爱，却被林帆一把推倒在地上，冷然教训道：“看上去也是人模狗样的一个小伙，可惜是 S B。”雪岩都把话说那么明白了，你是龙啊，还是脑子进水了？恭喜宿主获得毒蛇积分233林杂碎你有种，等着吧！今天我让你从中州彻底消失。李子豪气得面色铁青，当即打电话召猛人过来。这时林帆则忽然想到。自己还有一个万分惊喜箱没开，系统君，打开那个额外奖励的大惊喜箱，我看看有什么惊喜。OJ 8 K， 只停顿了两秒，系统就一改往日的淡定，轻声惊呼起来：“哇！恭喜宿主今天运气爆棚，祖坟上喷火，居然开出了西科斯基 S 7 6直升机一架，中了大奖。”林帆当然很惊喜，见李子豪打完电话还敢拦在自己身前叫骂，就干脆牵着顾雪岩的手，冷贴着风流阔少刷毒蛇积分。如果我哪句话戳到了李大少的痛处，你就说出来，以后老子好集中火力攻击。恭喜宿主！获得毒蛇积分256草泥马，找死！李子豪气得浑身发颤，双拳怒气砸向林帆的脸，却被林帆冷笑抓住，差点把骨头捏碎。这下连围观群众都十分惊疑了。那穷棍是个憨货吧？都知道人家是百亿集团少主了，还敢动粗？老哥这话我就不爱听了。照你这么说，富人打穷人还不许反抗了？切！装逼一时爽，转眼火葬场，懂吗，兄弟？那穷小子今天要惨。没错，李大少已经打电话喊人了。今天他和顾美女都掉不掉？据说豪门李家。不仅有拳王和特种兵保镖，还暗中豢养着一批神秘武者，为家族发展护航。大家坚信，他要想搞死一个穷小子，很简单。但就在这时，众人的头顶上突然传来一阵异样的轰鸣，哒哒哒哒哒！只见一架崭新的银灰色直升机威风凛凛降落在博雅集团广场一块空地上。我勒个去！西克斯基 S 7 8而且是私人定制版。一个航空迷大哥惊呼着，率先围了上去。这款飞机刚上市几天啊？估计这是华夏第一架。听了那哥们的惊叹，一个妹子好奇问：“啊，难怪这么气派。”得多少钱啊？起码一个多亿，而且不光是有钱就能买到的，厂家只接受优质客户的预定，比如犯过法的人或者啃老的富二代，花再多钱都定制不到。一一个多亿啊，还得正能量人士才能买到，厉害了我的哥！听了大家的议论，林帆心里也有点激动了。难道这架飞机就是自己刚才开到的大奖？果然是一分价钱一分货呀！起初看到李子豪那辆法拉利时，连他都觉得那亮粉的车身颜色还真正流畅的线条也十分酷帅，但现在。那辆跑车与他身边的直升机一对比，就瞬间变成了暗淡无光的小不点。这架银灰色飞机时尚大气，极富质感，像璀璨的宝石般耀眼夺目。无论是机身颜色，还是新颖的流线型设计，都散发着一种摄人心魄的尊贵气质。很多人已经围住这架一亿多的奢华座驾，掏出手机，咔嚓咔嚓自拍起来。他们要把照片发到朋友圈去，惊呆小伙伴们。随后，大家眼含期待，望向舱门，等着里面走出来一个超级高富帅或者白富美。连李子豪也瞪大了双眼，望着这架全球限量版直升机，面露惊愕。李大少突然感觉自己就是个 low 逼土鳖，人家这才真叫有钱有品位啊！光是这架尊贵的空中座驾，都比自己家所有豪车加一起贵。但令围观者感到意外的是，从机舱里走下来的，并非气质华贵的帅哥美女，而是两名戴着白手套、西装革履的精神小伙。他们款款走下舷梯，含笑来到林帆跟前，低头躬身，恭恭敬敬道：“家主，小的来接您和顾小姐回府。”第十九章：世上无难事，只怕有钱人。什么？围观者惊得眼珠子满地滚。这个刚被众人讥笑过的乡巴佬，竟拥有全球限量版私人飞机，价值一个多亿，还必须是正能量人士才能定制的。而且那俩挺拔帅气的下人还躬身喊他家主，如此年轻的豪门家主，放眼全世界又有几个？从尊贵身份到豪奢座驾，这个灵性小伙都能甩礼二代好几条街啊！这个穿着普通的年轻人也太深藏不露了。现在的神豪都开始这样装逼了吗？明明是比李子豪都牛气的豪门世子，偏偏要打扮得很朴素，手里还拎一兜青菜。林帆微微点头。将那一兜菜交到飞行员手中，对方小心翼翼弯腰接过，像捧着皇帝的玉玺般神情庄重。卧槽，这真是个低调奢华屌炸天的画面。那个穷不，那个低调的高富帅小哥哥，真是神人啊！刚才他也太能装了，福气！大写的震惊和福气写在全场每一个人脸上，吃瓜群众心里都感到莫名的激动，脸上红扑扑的。林帆转头看了一眼，同样面露惊讶的顾雪岩，又向飞行员要来了这架飞机的产权证书和一张写有机舱密码并镌刻着一个“林”字的金卡。他把这两样东西往美女总裁手里一塞，露出了阳光笑容。雪岩，谢谢你能冲破世俗阻力，爱上我这个寒酸穷小子。最近我赚了点小钱，特意为你准备了这件小礼物。好家伙，他还是
。这样一架崭新的私人定制商务机，在他眼里还只是小礼物。哥们，你真是个老凡尔赛啊！一瞬间，围观人群又沸腾了。什么叫大手笔？什么叫浪漫奢华？这才是啊！一架过亿的尊奢直升机，连同两名透着专业素养的飞行员，竟然都是人家林少送给女朋友的礼物。没有对比就没有伤害。现在再看李子豪那辆八九百万的法拉利，跟这架全球限量版空中座驾一比。简直就像个小孩子的玩具，突然显得很幼稚可笑。李子豪万没料到，他眼中的穷孤儿竟会拥有私人飞机，而且这还是林帆送给顾雪岩的小礼物。阔少原本高高在上的冷脸，一瞬间憋得通红，眼中流露出浓浓的震惊和嫉怒。这也太他妈豪了吧！一出手就敢送给女友亿万直升机的男人，放眼全球又有几个？李子豪想破脑袋都不明白，林帆不过是一个孤儿屌丝，哪来那么多钱？面对这等好礼，顾雪岩也愣住了，他带眉轻蹙。迟疑着接过林帆递来的飞机产权证书和机舱密码卡，又展现出一抹喜悦的笑容，配合演戏道：“嗯，谢谢你给的这份惊喜。哇哦，浪漫死了，豪奢死了，美女，你还愣着干嘛呀？赶紧给男朋友一个拥抱啊！对，再来个浪漫热吻。这样的华夏好男友去哪里找？一大帮围观人群被这对情侣的高端爱情感染了，一时间画风骤变，纷纷起哄顾雪岩和林帆。现场气氛被烘托的空前热烈，顾雪岩白皙光洁的瓜子脸一片绯红。”紧张的攥起双手，一颗心犹如小鹿乱撞。林帆，我们快走吧。他低着头，用高跟鞋碰了一下他的脚，小声催促道：“别害羞啊，美女，敢这么宠女友的实力帅哥，还换不来你一个拥抱吗？就是，要是我啊，马上给他一个长吻，让他甜蜜到眩晕。”围观人群一边鼓掌起哄，一边紧紧包围着他们。大有不看到顾雪岩奖励，男友一番就不让走的架势。林帆和顾雪岩皱眉轻蹙，面面相觑。李子豪则抬手制止了他招来暴揍林帆的口罩打手们，他需要进一步查实情敌的真正身份了。能玩得起亿万座驾之人，弄不好连他的豪门家族都惹不起啊！帅气豪情的小哥哥，美女不好意思，你快上去亲他！啊！一个围观女孩的起哄，引得大家笑声一片。李子豪看到这幕，脸已经憋成了猪肝色。林帆把心一横，鼓足勇气，搂过美女总裁曼妙的身子，不，在她柔软馨香的红唇上亲吻了一下。演戏就要演逼真，狠狠气一气那个狂傲大少吧，也好让李子豪彻底死心，以后离美女总裁远点啊！顾雪岩猛了，继而俏脸通红，娇躯微微站立。他瞪大了吃惊的美眸，转头盯着林帆，脸上隐现怒意。这可是他的初吻啊！虽然顾雪岩谈过一段很短暂的恋爱，但这个思想传统的美女也只和初恋拉过手而已。林帆根本不敢看他的表情，而是强行搂着顾女神的柳腰，对围观者含笑道：“我女朋友害羞，真要热吻，那也得等我俩回家关起门来，你们是看不到了。”说话间就搂着她，挤出了嘴里。哦，欢呼起哄的人群来到直升机前，林帆又低头牵起顾雪岩的手，两人一起登机。这是一架超大型的商务机，里面有六个舒适座椅。还有小餐厅和盥洗间，休息室内更有整洁的软床。与顾雪岩坐上飞机，体会着他盘旋而上的奇妙感觉时，林帆不禁在心里感叹：贫穷限制了我的想象力啊！原来商务直升机里面空间这么大，环境这么优雅舒适。地面上，李子豪和围观者一起拧眉仰着头，他万分不甘地目送梦中女神和林帆一起远走高飞。李子豪把手中那束99朵进口玫瑰狠狠摔到地上，又气急败坏地踩上几脚，嘴里连连怒骂着 “fuck”， 最后转身钻进那辆法拉利，在众人的瞩目中狼狈逃。风流大少求爱失败，哈，开辆破法拉利，他就觉得自己拽上天了。哼，就是人家男朋友随手送的小礼物，都够买你那破车十多辆了。有些围观群众竟冲着灰溜溜离去的李大少好一通鄙夷。起初被他们惊现的法拉利，现在又变成了根本不配开出来嘚瑟的破车。直升机上，顾雪岩落座后，急忙把产权证书和那张机舱密码卡还给了林帆。好了，戏演完了，谢谢你。他的声音突然变得清冷，俏脸上隐现一层阴云，显然还在为刚才被林帆稀里糊涂夺走了初吻而耿耿于怀。有多少出类拔萃的男人，做梦都想一尝这位倾城美女的朱唇，却又遥不可及。林帆倒好，刚认识她还没两天，就把高冷女总裁坚守二十多年的初吻给轻松夺去了。顾小姐也知道，刚才我是在演戏，帮你解围啊，不要那么小气嘛。林帆轻拍她的香肩，低声劝慰。顾雪岩拍掉她的手，皱眉沉默了一会，又忍不住问道：“这直升机是怎么回事？你哪来的？”林帆转头望着舷窗外的大好河山，喃喃感叹：“世上无难事，只怕有钱人啊。”第二十章，嚣张老外。七，还装是吧？顾雪岩撇撇嘴，露出一个哭笑不得的表情。我转给你几百万，够这架飞机的租金吗？眨眼说着，他就掏出了自己的手机，要给林帆转账。其实，顾雪岩是想借机报答他对自己女儿的救命之恩。他也当然不信林帆会是什么影视豪门公子，真能拥有这样的定制飞机。美女总裁看过林帆的身份证，知道二十多岁的他来自农村家庭，这么年轻的大四学生，随手就能赚上一个多亿，疯了吧？听到他的话，林帆微微一愣，租的，瞧不起谁呢？美女，我要是加班加点努力毒蛇，这样的飞机。一星期就能赚一架。林帆略显尴尬，挠挠头，欣赏着身边的倾城佳人，眯眼微笑道：“不用，我不缺钱。其实我倒应该感谢
，昂首挺胸，踌躇满志开玩笑道。顾雪岩很无语的瞥了他一眼，面颊微红。别闹了，总之今天的事，谢谢你林帆。这个男人昨天刚救过小洛洛的命，今天又替他解了围。但面对几百万酬金，被人家骂作穷锅的林帆，却根本不为所动。顾雪岩心里对他的好感不禁又增加了几分，同时他也有点看不透林帆了。这个黑眸深邃的男人身上似乎笼罩着一层神秘的薄雾。直升机，哒哒哒哒，飞行着。家主，我们去哪里？飞行员转头恭敬地问林帆。别家主了，你们还没有出息啊！林帆微微皱眉，这时他也犯愁了。刚才为了气那个花花阔少李子豪，连系统军都配合自己装逼，还安排了两名专业飞行员前来接家主和顾小姐回家。可现在把这架亿万直升机停哪儿去啊？顾小姐，你家有停机坪吗？我先送你回去。林帆觉得豪门顾家财力雄厚，肯定得有别墅大豪宅。顾雪岩却露出一丝不易察觉的苦笑，悠悠道：“没，我家带停机坪的别墅卖掉了，不过我公司有。”美女总裁的反应让林帆颇感惊讶，他不禁联想到刚才李子豪向顾女神表白时。好像说博雅集团在资金上遇到了难关，林帆忍不住皱眉道：“顾小姐，如果你公司遇到了什么经济困难，可以告诉我。”哦，顾雪岩目露讶然，没准我可以帮你渡过难关呢。林帆认真道。闻听此言，顾雪岩不由心生几许感动，眼前这个嘴巴很损的男人，却总能在某些时刻给他一种莫名的安全感。但他觉得这是个玩笑，堂堂博雅集团让一个连工作都没有的大四实习生出资渡过难关，呵呵，谢谢你，林帆，公司的事问题不大，我会处理好的。顾雪岩眸光澈亮的望着他。微微一笑，道：“林帆本想乘着亿万直升机和顾女神在中州市的上空多浪一会儿，饱览脚下的山川河流，俯瞰芸芸众生。但美女总裁还有个紧急会议，林帆就让飞行员把自己的豪奢座驾先降落到了博雅集团的楼顶停机坪。见顾雪岩就要下机去工作了，林帆抓起那朵黄瓜递给他，邪魅一笑，道：这是一个老大爷自己种的，纯天然无公害，吃了美容养颜，送给你了。”顾雪岩脸颊一红，尴尬摇手道：“谢谢，不用了。”让他一个集团美女总裁拿着几根黄瓜去给下属们主持会议，那是什么古怪形象啊！林帆不满的白了他一眼，语重心长道：“这傻美女，不用，你可以吃吗？恭喜宿主获得毒蛇积分270十。” What？ 顾雪岩脚步一滞，在机舱门口皱眉呆愣了好几秒。当恍悟到这句话的风骚含义后，他的俏脸一下红到了耳根。林帆，你可真流氓！难怪人家江景花受不了你这家伙。美女总裁转头对他翻了个大白眼，面若桃花，冷斥道：“继而款款走下舷梯。”头也不回的先手清灰，拜拜。望着他迈开大长腿，踩着高跟鞋优雅离去的高挑倩影，林帆心里居然有点小失落。喂，雪岩，以后哪头猪再敢乱拱你，就给哥打电话啊！我保护你。他弯腰站在机舱门口，对下面的美女总裁认真喊道：“去你的！赶紧把飞机还给人家，租金很贵。”长发飘飘的顾女神转头瞪了他一眼，红着脸匆匆离去。林帆坐回机舱内，又让飞行员载着自己在天上浪了几圈。租金很贵，看不起谁呢？顾小姐，我自己的飞机，想浪多久浪多久。最后让飞行员把这个亿万座驾降落在了五星级酒店的收费停机坪上。下一刻，两名精神小伙不翼而飞。林帆揉了揉眼睛，满脸震惊，这就被系统收回去了？难道他们是虚拟人？传说中的 NPC？ 自小养成了节约习惯的林帆，连那朵黄瓜番茄都没扔。万一今天晚上江景花幡然悔悟，打来电话讲和，邀请无家可归的自己回去睡呢？那林帆绝不介意，亲自下厨给他弄一盘黄瓜炒番茄，拎着菜步行离开酒店。林帆准备去街上吃点东西，半路上。却看到四名高大健硕的老外，他们连说带比划，用英文谈笑着，脏话连篇，旁若无人的傲然而行。今天这一战，我终于见识了华夏功夫，全他妈花架子啊！太菜了！一个身高两米出头的鹰钩鼻白人，口里喷着酒气，撇嘴对同伴说道。他还时不时的目露鄙夷，对街上的华夏人竖起中指，因为几人刚在酒桌上与另外一些洋人武者打过赌，人家说华夏人不好惹，这几个狂徒很不屑，说他们马上就赢下丰厚的赌注。哈哈。今天埃里克那一拳太帅了，直接把那个所谓的华夏高手打得满地找牙。一个粗壮的黑人大汉边说边比划着拳击动作。这时，更有一个金发、闭眼汗毛浓的家伙，当街用蹩脚中文怪叫起来：“我是马报国，浑圆形一拳掌门人，装最牛的臂，挨最狠的打，我为华夏武术代言。”哈哈，嘎嘎嘎！他对华夏功夫阴阳怪气的公然辱骂，引得同伴们笑出了驴叫。路人听到这刺耳的叫嚣，纷纷对他们怒目而视。这几个老外也是来中州参加世界武博大赛的吧？太他妈狂了，肯定是刚刚赢了场比赛。就不知天高地厚了，真恶心！小声点，没看那几个家伙都体壮如牛吗？一拳就能打瘪我们！街头群众瞪着耀武扬威的洋人，低声议论着，咒骂着。但大家都是不懂武术搏击的普通百姓，哪敢跳出来得罪这帮凶神恶煞？老外们见状就更狂妄得意了。他们对街上的华夏男人竖起中指挑衅，还对擦肩而过的美女们做出了放肆下流的动作，并用蹩脚中文渐渐地喊道：“性感小妞，一起去酒吧玩啊！”林帆眉头皱起，心生怒意，他把手里的菜兜往路边长椅上一放。正要出手教训这些步伐稳健的
。话音没落，一道黑影从林帆身边骤然飘出。第二十一章，多晒太阳，就没人看出你白痴了。挺身而出的是一个三十多岁的精壮男子，他脸庞坚毅，步伐沉稳，穿着一身黑色练功服。这汉子比洋人们矮了一大截，却目露冷芒站到他们面前，毫无惧色。林帆能感觉到他身上有一股武者的气息。好啊，霍师傅要出手了。就该狠狠教训这些洋垃圾，在我们华夏的地盘上还敢当街嚣张，太欠揍了！还以为是一百多年前的八国联军时代吗？草他大爷！围观群众义愤填膺，纷纷为黑衣汉子鼓起了掌。这时林帆才发现，不远处就是名声在外的霍氏武馆，一些和霍师傅相同打扮的黑衣青年正从武馆中奔来。霍氏武馆的人身手厉害，又经常替弱者出头，行侠义之事，所以他们在中州拥有极好的口碑。我是霍氏武馆教练霍振东，你们敢当街辱骂华夏功夫何？黑衣汉子刚抱拳介绍自己，却被那个两米多高的鹰钩鼻洋人给轻蔑打断了。霍霍元甲吗？来吧，宝贝，我现在就让你知道你们的华夏功夫有多垃圾。鹰钩鼻神情鄙夷的说着，就主动跑到武馆前的空地上，勾手挑衅霍师傅。这个米国人和他的洋同伴，个个肌肉发达，人高马大，而且他们都是来自各国的搏击冠军和拳王级高手。鹰钩鼻根本没把霍师傅这样的黄皮肤矮子放到眼中。见老外如此狂傲无礼，霍振东眸光渐冷，当即握拳迎了上去。霍。霍师傅刚站到阴沟鼻面前，就感到脸前拳风呼啸，狂妄老外的铁拳已经朝他的面门砸来，攻势凌厉，出招阴狠。但霍师傅也不是吃素的，只见他的身子以惊人角度骤然向后一仰，躲过这一拳重击的同时，又迅速起身，双拳指导对手的胸腹之间，砰砰，两拳连中。围观者正要欢呼，却发现情况不对，巨人般的阴沟鼻连挨两拳，却只是眉头微皱，嘴角仍噙着冷蔑的笑。死！这家伙变态的抗击打能力。令围观者倒抽凉气。下一秒，霍师傅还没来及收拳，就被阴沟鼻一拳轰在了头上。噗！他被击倒在石布之外，当场口喷鲜血，昏死过去。阴沟鼻和他的老外同伴们当即轻蔑摇头，嚣张叫骂了起来：“垃圾！这就是你们的华夏功夫！”哈哈，真他妈弱爆了！身手敏捷有个屁用！你们这东亚病夫的小身板都顶不住老子一拳！还有不服气的吗？一起上吧！我们还要赶时间去泡华夏妞！嘎嘎嘎！他们指着全场围观者，用洋腔怪调的中文狂妄大骂。不待林帆上前，霍氏武馆的人已经把嚣张老外们围住，一起来吧，华夏菜币们！阴沟鼻冷笑着冲那帮习武之人勾勾手指，眼中充满了不屑。他的洋同伴也对霍家弟子做出了同样的挑衅动作。接着，四名老外对阵九个霍氏武馆的人，现场很快传出噼里啪啦的打斗声和一声声惨叫。武馆的人虽然身手敏捷，招式灵活，但体格和爆发力却与体壮如牛的外籍高手悬殊太大，只要挨上老外一拳，霍家弟子就会当场吐血倒地。转眼之间。激战结束，九个华夏武者皆被打得鼻断骨裂，满脸鲜血，其中更有八人倒地昏迷。现场围观者心如石坠，目睹同胞们的惨败，有几个女孩都捂着脸气哭了。此刻只剩下一个黑发黑眸的壮士青年还在和老外拼命，他的鼻子和眼睛都被打烂了，血流不止，却还在找阴沟鼻缠斗，亮出了不死不休的架势。眼看着黑衣青年就要被阴沟鼻的铁拳砸死，林凡摇摇头，一把将他拉到自己身后，微微皱眉道：“我来吧。”看到挺身而出的林帆，四老外微愣。霍氏武馆的高手都被他们打残一地了，眼前这个瘦弱的华夏小子还敢站出来冲英雄？你他妈又是谁？不怕老子一拳把你打碎？鹰钩鼻居高临下盯着林帆，面带浓浓的鄙夷。这个米国佬不仅是地下生死拳坛的常胜冠军，还是柔道高手。高大健硕的他，自然不把林帆这个东方小不点放眼里。我本想用爱感化你们这帮畜生，看来行不通。那就四头一起上吧。现在由我这个华夏功夫的初学者来教你们做人。林帆冷眼一扫，嚣张老外冲他们勾了勾手指，淡淡道。恭喜宿主获得毒蛇积分366还让我们四头一起上？你太看得起自己了，小杂种！老子一只手就能打爆你！阴沟鼻讲着半吊子中文，高大身躯却像离弦之箭，骤然扑到了林帆跟前，又以迅雷之势探出了如常人小腿一般粗的手臂。他想卡住林帆的脖子，单臂举过头顶，再狠狠把林帆摔到大街上去。两米多高的阴沟鼻身手却十分敏捷，这一幕看呆了众人。嗖、so, ！掌风划破空气，发出劲爆的呼啸。林帆却面带轻蔑冷笑，一动不动。快跑啊，小伙子！围观者惊惶大喊，全场华夏人的心此刻都提到了嗓子眼上。眼看阴沟鼻布满长毛的大手就要卡住自己的喉咙，林帆动了，脚下轻轻一滑，在闪过米国拳王致命攻击的同时，林帆骤然抬手，在他胸口轻轻一拍，仿佛春风拂面一般。砰！一声闷响传出，阴沟鼻两三百斤重的身子竟如遭炮击般弹射了出去，又砰的一声，狠狠撞击在霍氏武馆门前的石柱上，扑通，撞裂石柱后。头破血流的阴沟鼻重重跌落在地，他双手捂着胸腹，嘴里狂喷出一条高高的血柱，那张暴力的恶脸也在撕心裂肺的剧痛中扭曲成了麻花。阴沟鼻只觉得自己的五脏六腑都被林帆拍碎了啊！什么情况？那小伙
，你到底是是什么人？”林帆从容的拍拍手，冷瞥着米国拳王，嘴角勾起一抹蔑笑。华夏第一土狗圣手，功夫初学者，恭喜宿主获得毒蛇积分三百。鹰钩鼻目露惊恐，胸腹间又传来撕裂般的剧痛，使他惨叫着满地打滚。啊，你不是初学功夫的人啊！你林帆一脚踏在他断裂的胸骨上。使鹰钩鼻的身子停止滚动，却更疼的他体弱筛糠，面色惨白。你你你妈的头啊！你滚回你的母国治好伤，多晒晒太阳吧。啊！闻此，鹰钩鼻和他那几个吓傻的同伴都面露疑惑：为什么要晒太阳？难道像华夏功夫电影中演的一样，他的手掌上进了毒，把自己晒黑，就没人看出你是白痴了？把你妈脸丢出国门的傻叉！说话间，林帆脚下不动声色的发力，咔嚓嚓，鹰钩鼻胸骨全碎，来不及惨叫一声，就当场昏死过去。恭喜宿主获得毒蛇积分380。杀了这个华夏小杂种！另几名外籍高手又惊又怒，吼骂着朝林帆扑来。第二十二章拍屁股走人。见米国拳王被林帆一掌拍飞，现在又踩碎胸骨，使他昏死过去。另三个黑人和白人老外终于从惊骇中回过神来，他们嘴里怒骂着，目露凶光，朝林帆扑了过来。这时，围观人群中突然传出两道尖细的女声：“干死那华夏小子，勇士们，对，为我们的拳王埃里克报仇！”林帆皱眉转头，只见两个身材苗条的白人美女嘴里用英文尖叫着，挤进了人群。这两个米国女拳基迷都是鹰钩鼻埃里克的粉丝，他们在华夏的京城留学，听说偶像要来中州打几天比赛，就专程飞了过来。见自己心目中的英勇拳王竟被不起眼的林帆轻松打残打昏，俩洋美女一脸惊怒。他们蹲在鹰钩鼻身边，一边关心偶像的死活，一边举起粉拳为三个老外鼓劲助威。看到那黑人壮汉和俩白人高手嘴里哇啦呜噜怪叫着，朝自己拳打脚踢而来，林帆却忍俊不禁，扑哧笑了。卧槽，这是海外版的黑白无常啊！他的感叹令三个老外一愣，不明白林帆在讲什么。现场围观者听了，却笑成了一片。恭喜宿主获得毒蛇积分330累计积分 13,782 大家万万没料到，面对三个异国猛人杀机毕露的攻击，林帆居然还有心思开玩笑。原本血腥紧张的肉搏战场，转眼间仿佛成了某一部搞笑电影的片场。下一刻，三名异国高手看似迅猛如虎的杀招，落到林帆眼中，却总是慢了半拍。他在黑白无常们的包围圈中闪转腾挪，抬手出脚，咔嚓，扑哧。林凡每一个扫腿或肘击，都行云流水般富有美感。三名高大威猛的洋人，眨眼间被干翻在地，捂着断手断脚，痛嚎翻滚着。黑白勇士们，爬起来继续，千万别退让啊！忍一时越想越气，退一步越想越亏。把嚣张老外干翻后，林凡还不忘趁机赚毒蛇积分。自己的花园别墅梦还没有实现，年纪轻轻的，不努力怎么行？你们一个个龇牙咧嘴的，好像很痛苦的样子。没关系，一会去医院接骨时会更痛苦的。围观人群被林凡的毒蛇逗乐了。大家笑得前仰后合，感觉今天比过大年都开心。恭喜宿主获得毒蛇积分350先前那个黑发黑眸的霍氏武馆小弟子，这时已经看呆了，他甚至忘记了伤口的疼痛。这四个连自己师傅霍振东都不敌一招的海外猛人，却在林帆挥手之间，都像轻飘飘的纸人般飞出很远，接受重创。这貌不惊人却威风凛凛、天下无敌、玉树临风的小哥哥，简直是神一般的存在啊！小伙子发誓，将来一定要弃暗投明，想办法拜林帆为师。若能像小哥哥那样练成绝世神功，为华夏人扬威立万，才不负自己的七尺男神。见林帆三两下就放倒了狂傲老外们，围观群众当即鼓掌欢呼起来。今天真他妈扬眉吐气啊！更有一些年轻人来到躺着嚎叫的受伤老外跟前，面带怒色，乱脚踢之。操！让你刚才辱骂我们华夏功夫，让你冲我们竖中指，还敢调戏我们女同胞，老子把想给你们踢出来！他们每怒骂一句，就狠狠补上一脚。地上那些刚才还不可一世的狂霸洋人，此刻只剩下抱头惨嚎的份。住手！你们这些无知的华夏人，太无法无天了！混蛋，知道在踢谁吗？敢招惹我们米国的冠军和拳王，你们简直不想活了！这时，那俩米国女留学生跑了过来，高傲扬起雪白的冷脸，指着众人用中文怒骂道：“若不是一向瞧不起打女人的男人，林帆真想抽他们两个大嘴巴子！”米国人就高人一等了，和 t u e 老子还来自四大文明古国中，是我国仅存的大华夏呢。纵使有上下五千年的豪横背景，我们都没骄傲。只有区区二百多年建国史的你们，又有什么资格嚣张？他皱眉上前一步，背着双手。挡在俩洋美女身前，直接顶住他们心高气傲的大胸，淡淡道：“别以为你们胸大脸白，我就不舍得抽下去。老子发起脾气来，连自己都害怕。”恭喜宿主获得毒蛇积分310看到林帆酷寒似刀的眼神，那俩自视高贵的洋妞同时吓得娇躯一颤。但一想到自己背后的强国，两女的冷眉又挑到了天上。你还有你们，今天统统都跑不掉。其中一个洋妞对林帆和众人尖声叫喊道：“对，你们必须要为打我们米国人付出血的代价。”他的美女同伴也目光冷冽的发出威胁。这一下围观群众不干了，你们脸白就了不起啊！是那几个混蛋先侮辱我们华夏人和华夏功夫的，对，那几个垃圾还当街调戏我们的美女，打死都活该！大家继续踢啊！那个黑鬼想苏醒过来，俩洋妞杏眼圆睁，气得胸疼。我们现在就跟米国大使馆打电话。一女用蹩
那几个洋垃圾寻衅滋事，我们属于正当防卫。米国使馆很了不起吗？小伙子不怕，我们都去给你作证。英雄打流氓，天经地义。俩洋美女气得翻眼跺脚，却又无可奈何。他们当然知道，狂妄嚣张的米国拳王们，刚才是因为挑衅和调戏华夏人在先，才遭到毒打的。就算告到联合国，他们也没有理啊！性感小妞，你们到底还打不打使馆电话？不打，我可就拍屁股走人了呀！林帆朝他们翻翻眼皮，又伸了个懒腰，淡淡问道：“你滚！”俩洋妞对他怒目而视，异口同声骂道。其中一女给地上的拳王们打起了急救电话，啪啪！林帆忽然伸出大手，上前拍在了他们的翘臀上，掌声响亮，臀波荡漾。混蛋，你干嘛？俩洋美女大惊失色。林帆白了他们一眼，淡然道：“我说到做到，拍屁股走人就是。”他说的拍屁股走人，居然是拍那俩冷傲米国妞的。围观者愣怔之下，忍不住哄笑起来。这哥们的操作真骚气。林帆说完话，就在俩洋妞的目瞪口呆中，转身从地上拎起那朵黄瓜番茄，潇洒离去。吃瓜群众中，先后挤出两个人。悄然跟上了他